राठौड़ सर मैं तुम्हारा को होस्ट कर राठौर सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार सर कैमेरा गाड़ी बसन दो बोल रहे बरबर का हरकत नहीं सर जय ना सर जय कैमेरा ऑफ राहल तो क्या मिले भारती सर हेलो सर नमस्कार सर हाँ नमस्ते नमस्ते बोला सुरू करे सर सर नमस्कार किसी लोग आ रहे सर आता दीपक सर नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते राजेश जी नमस्ते राठौर सर रिसोर्स पर्सन आलेत का सर बंग्या बुक्या सर जी हैदराबाद यूनिवर्सिटी चेपन है 
अध्यक्ष साहब प्रवानगी राष्ट्रीय वेबिनारला सुरुवात करणार आहोत मित्रांनो मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर व नांदेड शिक्षण प्रसारक मंडळ पीपल्स कॉलेज नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार च आयोजन कर उद्देश्य है महाविद्यालय वीसवी सन दोन हजार वीस एक वीस वर्ष पूर्ण महोत्सव वर्ष आम्मी साजरा कर सुवर्ण महोत्सव वर्षा निमित्ता आम महाविद्यालय ने विविध कार्यक्रम आयोजन आतापर्यत बरेचे कार्यक्रम या सुवर्ण महोत्सव निमित्ता घोत ये ही घेना आहोत एक औचित्य साधन आज या राष्ट्रीय वेबिनार च आयोजन लिंकेजेस कर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय इतिहास विभाग पीपल्स कॉलेज नांदेड नांदेड़ी इतिहास विभाग संयुक्त विद्यमान आज या राष्ट्रीय वेबिनार च आयोजन कर राष्ट्रीय वेबिनार कार्यक्रम अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे सन्मान्य प्राचार्य डॉक्टर दीपक भारतीसर पीपल्स कॉलेज नांदेड येथील प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आर एम जाधव सर या राष्ट्रीय वेबिनार साठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे मार्गदर्शन करणारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश करपे सर व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले की नोट स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या भुक्या इतिहास विभाग प्रमुख हैदराबाद युनिव्हर्सिटी तेलंगणा स्टेट या वेबिनारचे तिसरे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव दंदे सर बीएस चेअरमन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड महाविद्यालयाचे उप प्राचार्य डॉक्टर मेजर मिलिंद गायकवाड सर दुसरे उप प्राचार्य प्राध्यापक महादेव जोगडे सर महाविद्यालयाचे प्रवेशक प्राध्यापक सिद्धेश्वर गणे सर आयक्युएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डी एन गंजेवार सर आयक्युएसी मार्गदर्शक डॉक्टर जी के काकडे सर प्रमुख प्राध्यापक मांगीलाल राठोड सर महाविद्यालय सर्व प्राध्यापक बंधु स्वागत करतो सर्ष स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाचे पाठीमा या कार्यक्रमाचा जो विषय जो आहे हा विषय हा अतिशय ज्वलंत आणि महत्वपूर्ण अशा स्वरूपाचा विषय आहे द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ स्वामी रामानंद तीर्थ इन द स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन ऑफ हैदराबाद अशा या अतिशय महत्वपूर्ण विषयावर आजचा हा वेबिनार आयोजित करण्यात आलेला आहे आजच्या या वेबिनारच्या साठी मी इतिहासाचे विभाग प्रमुख इतिहासाचे विभाग प्रमुख माननीय प्राध्यापक मांगीलाल राठोड सर यांना अशी 
विनंती करतो की या राष्ट्रीय वेबिनारच्या पाठीमागचा उद्देश हेतू आपल्या प्रास्ताविकतेतून त्यांनी सादर करावे आमच्या महाविद्यालयाचे इतिहास प्रमुख प्राध्यापक मांगीलाल राठोड सर यांना असे विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं प्राध्यापक मांगीलाल राठोड सर आजादी का सुवर्ण महोत्सव वी आर सेलिब्रेटिंग नाव सेवन्टी फाईव्ह इयर्स द रिअल अस्पेक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज ऑर्गनाइज टू थाउजंड ट्वेंटी वन टू टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री बोथ थ्री इयर्स वी हॅव ऑर्गनाइज स्टेट वाईज रिप्रेझेंटेशन ऑफ अवर freedom fighters and their real contributions i uh, welcome to today's the guest of this e national webinar the real contribution of dr the real contribution of swami ramananda tirth liberations of hyderabad uh, dosto मैं उपस्थित मंच पे आज के जो विराजमान चीफ गेस्ट है इनोग्रेटर आवर ई वेबिनार्स नेशनल ई वेबिनार्स डॉक्टर राजेश करपे सर वेलकम सर एंड सेकंड की नोट एड्रेसर्स डॉक्टर प्रोफेसर भांग्या भुकिया सर ये चोडी हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सेकंड रिसोर्सेस पर्सन डॉक्टर प्रोफेसर दंदे सर ही इज अ बीओस मेंबर ऑफ स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ नांदेड वेलकम सर ऑल ऑफ यू आय प्लेजर माय टुडेज इन्विटेशन टू यू डॉक्टर भांग्या भुकिया सर ही इज अ वेल नोन हिस्टोरियन एंड वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियन इन तेलंगाना रीजन he was work of lambada community and gond communities aajadi ka suvarna mahotsav pure bharat varsh mein manaya ja raha hai main main aapki or se department of history aur mere college ki or se main sanmanniya atithiyon ka aabhar pradarsh aabhar vyakt karta hu mere college ke सन्मान्य प्राचार्य डॉक्टर डी एम भारती सर आपका ही मैं सर्च अभिवादन करता हूं मुझे इस वेबिनार के माध्यम से जो अवसर दिया है इस अवसर का ये उचित मतलब है कि आज के आने वाले युवाओं को इस भारत वर्ष में जिन्होंने आजादी का ये लड़ाई लड़ी आजादी के रण संग्राम में जो जिन्होंने अपना बलिदान नौछावर किया उन सभी महात्माओं को उन सभी गणमान्य फ्रीडम फाइटर को याद करने का अवसर सन्मानीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने 2021 से लेकर 2023 तक पूरे विभिन्न राज्यों में हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन हो और हर स्टेट में जिन जिन लोगों को ने अपना बलिदान दिया है जिन 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 लोगों ने भारत देश के आजादी में अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है उन सभी लोगों को नतमस्तक होने का अवसर यानी आजादी का सुवर्ण महोत्सव है मैं मेरे कॉलेज के माध्यम से इस राष्ट्रीय वेबिनार का जो उचित अवसर मैंने यहाँ साध्य किया है उस माध्यम से मैं आप सन्मानीय जो वक्त है आज के उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वामी रामानंद तीर्थ जिन्होंने हैदराबाद लिबरेशन ऑफ हैदराबाद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया खेत जन्य बात है सर कि इस टाइम पूरे पूरे भारतवर्ष में जूनागढ़ फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट और हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट ये तीनों मोमेंट खड़ी हुई उन्नीस में निजाम के काल में सत्रह सप्टेंबर उन्नीस सौ अट्ठेचालीस में पूरा हैदराबाद मुक्त हुआ निजाम के काल काल का जो ब्लैक हिस्ट्री है उनमें 
इन रीजन ने अपना विजय हासिल की और विजय हासिल करने के बाद उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला इन्होंने कश्मीर का नेशनल मोमेंट चलाया और उस माध्यम से भारत महाराष्ट्र में हैदराबाद में उसी समय स्वामी रामानंद तीर्थ गोविंद भाई श्राफ के माध्यम से ये फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट चला मगर खेत जन्य बात है जिन फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट की बात होनी चाहिए थी ऑल ओवर इंडिया पे महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव करने वाले जो लीडर थे उसमें स्वामी रामन स्वामी रामानंद तीर्थ और गोविंद भाई श्राफ इनका फ्रीडम स्ट्रगल का मोमेंट जो है वो नेशनल मोमेंट इनको अवसर नहीं दिया गया और उसी समय फारूक अब्दुल्ला का जो कश्मीर का मोमेंट था उसको राष्ट्रीय स्वरूप का एक आंदोलन घोषित कर दिए कर, कर दिया गया ये ड्रॉबैक्स ध्यान में लेते हुए मैं सम्माननीय आज के जो अतिथिगण है जो प्रमुख वक्ता है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इस विषय को महत्वपूर्ण न्याय दे जिस विषय को स्वामी रामानंद तीर्थ ने सम पूरे निजाम कालखंड में जो अन्याय हुआ निजाम कालखंड में जो दबे हुए लोग थे उनको उन्नीस में जो स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई चली उस आजादी के लड़ाई को 1994 में नेशनल मोमेंट का लड़ा था ये घोषित किया और ये हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट को नेशनल लड़ा होने के बावजूद भी भारतीय स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसमें उचित अवसर नहीं प्रदान किया गया उस अवसर को जिंदा रखने के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर माध्यम से करना चाहिए ऐसा मत व्यक्त करता हूं और डॉक्टर वाघमारे सर को विनंती करता हूं कि डॉक्टर राजेश करपे सर को आमंत्रित किए जाए धन्यवाद सर हलूहू या राष्ट्रीय वेबिनारला आम महाविद्यालय विद्या विद्या व मजी विद्या जॉइन होता है ही महाविद्यालय वती मी सर स्वागत करते खरच राठूर सर ने आज वेबिनार विषया पाठीमाग का हेतु उद्देश्य महत्व संगित है कारण निजा की राजवट हि अन्यायी अत्याचारी आ जुलमी अशा राजवटीत मराठवाड्याला मुक्त करून देण्या पाठीमाग स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोविंदबाई सराफ या हे स्वातंत्र्य सैनिकाच जे योगदान आहे ते निश्चितच इतिहासा इतिहासाने दखल घेतलेली आहे आणि घेण्यासारखं अशा प्रकारचं त्यांचा योगदान या वेबिनारच्या माध्यमातून आपण सातत्याने चर्चा करणार आहोत धन्यवाद राठोड सर आजच्या या राष्ट्रीय वेबिनार साठी उदघाटक म्हणून लाभलेले आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश करपे सर व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांचा परिचय करून देण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे लोकप्रशासन विभागाचे भाग प्रमुख डॉक्टर डी व्ही जाधव सरांना असे विनंती करतो की आजच्या उद्घाटक म्हणून लाभलेले प्रोफेसर डॉक्टर राजेश करपे सरांचा परिचय द्यावा डॉक्टर डी बी जाधव सर हॅलो आवाज येतोय माझा नमस्कार सर्वांना आजच्या इतिहास विषयाच्या राष्ट्रीय वेबिनार साठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबादच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर राजेश जी करपे सर यांचा परिचय करून द्यायचं परिचय करून द्यायचं काम माझ्याकडे आलेलं आहे सरांचा परिचय हा सरांच्या कार्यातून आणि सरांच्या सहवासातून संबंध मराठवाड्याला माहिती आहे त्यांना सर काही परिचय करून देणे पत नाही परंतु त्यांच्या कामातूनच आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वातूनच त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची छाप सर्वांवर पडलेली आहे तरी परंतु एक औपचारिकतेचा भाग म्हणून या कार्यक्रमाचे उद्घाटक करपे सर हे इतिहास विषयाचे प्रोफेसर आहेत 
ते प्रतिष्ठान महाविद्यालय पैठण या ठिकाणी जवळपास सतरा वर्ष ते इतिहास विषयाचं अध्यापनाचं कार्य करत आहेत अविरतपणे सर सेट आहेत तसेच सरांनीच्या मार्गदर्शनाखाली चार विद्यार्थ्यांनी पीएच डी पूर्ण केलेला आहे आठ विद्यार्थी सध्या सरांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएच डी करत आहेत दोन विद्यार्थ्यांनी एम फिल पूर्ण केलेला आहे तसंच आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राजश्री शाहू अध्यासन केंद्राचे सर माजी संचालक आहेत नव्हे तर त्या अध्यासन केंद्राच्या निर्मितीमध्ये सरांचं भरीव असं योगदान असलेलं आपल्याला दिसून येतं तसेच सर या विद्यापीठाच्याच राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे समन्वयक होते विद्यापीठ स्त्रीय समन्वयक होते त्या काळात सुद्धा सरांनी खूप नेत्रदीपक असं काम एन एस एस मध्ये केलेलं आहे संबंध मराठवाड्यामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांना मग ते राष्ट्रीय प्रजासत्ताक दिनाचा परेड असेल किंवा राष्ट्रीय स्तरावरचे कुठलेही कॅम्प असतील त्यामध्ये आपल्या भागातल्या विद्यार्थ्यांना कसा सहभाग मिळेल यासाठी सरांचा प्रयत्न मी जवळून पाहिलेला आहे कारण मी सुद्धा माझ्या महाविद्यालयामध्ये एन एस एस चा प्रोग्राम ऑफिसर होतो त्यानंतर सरांच म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा जो उत्कृष्ट एन एस एस प्रोग्राम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटरचा जो पुरस्कार आहे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये दहा बारा विद्यापीठ आहेत त्यापैकी आपल्या विद्यापीठाला त्या काळात महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयाचा पुरस्कार सरांनी तो खेचून आणलेला होता आणि आपल्या विद्यापीठामध्ये मानाचा तुरा त्या ठिकाणी रुलेला आपल्याला दिसून येतो तसंच सरांनी आता सध्या सर व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत व्यवस्थापन परिषद सदस्य म्हणून आपल्या या विद्यापीठाच्या क्षेत्रातल्या कुणाही प्राध्यापकाने सरांना फोन केला पीएच डीच्या गाईडशिपचा विषय असो पी एच डीच्या मार्गदर्शकाचा विषय असो अप्रुवलचा विषय असो किंवा कुणाच्या कॅसचा विषय असो मी पाहिलेला आहे सर प्रत्येक वेळी प्राध्यापकांना त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा मदत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असतात तसंच दुसरं सरांचं काम म्हणजे सर हे मी पाहिलेलं आहे विविध चॅनलच्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये सर्जराव निमसे सर अध्यक्ष असताना सरांनी सदस्य म्हणून म्हणजे विक्रमी कमी कालखंडामध्ये त्या ठिकाणी डेटा कलेक्ट करून त्या ठिकाणी विविध जे वंचित समाज घटक आहेत त्या समाज घटकांना कसा न्याय देता येईल त्याचा आटोकाट प्रयत्न म्हणजे जे जे पद सरांकडे आलं त्या त्या पदाला सरांनी आपल्या भागातील विद्यार्थी आपले जे काही स्टेक होल्डर्स आहेत आपले जे घटक आहेत समाजातले विविध त्या समाज घटकांना कसं प्रतिनिधित्व कसं न्याय देता येईल त्यांच्यासाठी कसं चांगलं काम करता येईल याच्या कार्यातून सरांचं जे व्यक्तिमत्व आहे आणि परवाच मी एक रविवारी सरांनी लोकसंवाद फाउंडेशन मराठवाड्यामध्ये निर्माण केलं त्या लोकसंवाद फाउंडेशनच्या माध्यमातून सरांनी एक स्वतंत्र मराठवाड्यात साहित्य संमेलन घेतलं तसेच वेगवेगळे नव्हे तर महाराष्ट्रातील लोकांना त्या विचारवंतांच्या विचाराचे जे काही शिदुरी आहे ते शिदुरी सगळं या प्राध्यापकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे सर म्हणजे करपे सर करत आहेत लोकसंवाद फाउंडेशन ऐकलं आवर्जून फोन केला सर इतकं सुंदर व्याख्यान होतं सरांचं म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे करपे सरांचं काम करपे सरांचं व्यक्तिमत्व हेच त्यांच्या कामाची आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख आहे त्यांची व्यक्तिमत्वाची ओळख एवढ्या अल्पदित किंवा एवढ्या कमी वेळेत करून देण्याची काही नाही परंतु सरांनी आज आमच्या या वेबिनारला उद्घाटक म्हणून उपस्थिती लावली आणि आमच्या महाविद्यालयाला भेट म्हणजे त्या माध्यमातून एक महाविद्यालयाला आमच्या योग आला त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो आणि सरांचा परिचय देऊन या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद जाधव सर मित्रांनो आजच्या या कार्यक्रमासाठी उद्घाटक म्हणून लागलेले डॉक्टर राजेश करपे सर यांना मराठवाडाच नाही तर अख्या महाराष्ट्र सरांना सरांचा परिचित आहे सरांचं कार्य आणि कर्तृत्व एवढं महान आहे की आपण त्यांचं सामाजिक कार्य केवळ मराठवाड्यातलाच नाही तर महाराष्ट्रातला आण्या कोपऱ्यातून येणारा विद्यार्थी ज्या वेळेस विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येतो त्यांची अडचणी सर वेळोवेळी सोडवतात त्यानंतर सरांचं जे राष्ट्रीय योजनाच्या माध्यमातून जे कार्य आहे 
त्याची दखल सुद्धा राष्ट्रपतीने घेतलेली आहे आणि राष्ट्रपतीचा जो उत्कृष्ट अशा स्वरूपाचा बहुमान जो आहे तो बहुमान तर्फे सरांना मिळालेला आहे खरंच आमचं सुद्धा आम्ही भाग्य समजतो की आजच्या या राष्ट्रीय वेबिनार साठी आम्हाला सर उद्घाटक म्हणून लाभलेले आहे जास्त वेळ न घेता मी आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सन्मान्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेश करपे सर व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी आजच्या या राष्ट्रीय वेबिनारचं उद्घाटक पर आपले मनोगत व विचार व्यक्त करावेत प्रोफेसर डॉक्टर राजेश करपे सर धन्यवाद सर सर्वांना प्रथमत नमस्कार मी प्रवासात असल्यामुळे व्हिडिओ ऑफ ठेवून आपल्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे मराठवाडा शिक्षण प्रसार मंडळाचे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर आणि पीपल्स कॉलेज नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील योगदान या विषयावरती आयोजित वेबिनार या ठिकाणी संपन्न होतो आहे या प्रसंगी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे प्रिय मित्र डॉक्टर दीपक भारती सर प्राचार्य आर्ट्स कॉमर्स विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर त्याचबरोबर दुसरं जे महाविद्यालय आहे त्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर रावसाहेब जाधव सर इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर मांगीलाल राठोड सर डॉक्टर बालाजी चिरडे सर बीज भाषक म्हणून हैदराबादहून उपस्थित असणारे डॉक्टर भुक्या सर या वेबिनार मध्ये जे प्रमुख मार्गदर्शन करणार आहेत ते सदाशिव दंडे सर त्याचबरोबर या महाविद्यालयाचे सन्मान्य उपराचार्य आमचे मार्गदर्शक मित्र डॉक्टर गायकवाड सर डॉक्टर जोगडे सर डॉक्टर गंजेवार सर सूत्रसंचलन करणारे वाघमारे सर ज्यांनी माझा परिचय करून दिला ते माझे आमचे मित्र डॉक्टर जाधव सर आणि या वेबिनार मध्ये मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातून सहभागी झालेले बंधू आणि भगिनीं मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे किल्ले धारूर कॉलेज सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम घेऊन विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना क्रियाशील ठेवत असते आणि त्यातून एक प्रकारचे निकोप शैक्षणिक वातावरण निर्माण करत असते त्याचबरोबर पीपल्स कॉलेज नांदेड ही निवड मराठवाड्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रभरातील एक अत्यंत अग्रगण्य अशा प्रकारची संस्था आहे या दोन्ही चांगल्या महाविद्यालयांच्या वतीने नामांकित महाविद्यालयांच्या वतीने आज या ठिकाणी वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे ही अत्यंत आनंददायी अशा प्रकारची गोष्ट आहे काल आमचे मित्र डॉक्टर मांगीलाल राठोड सरांचा फोन आला की तुम्हाला एका सत्रामध्ये थोडेसे बोलावायचे आहे मी त्यांना म्हणालो की थोडा अभ्यास करून बोललं पाहिजे त्यामुळे मला थोडीशी अडचण आहे परंतु मित्र प्राचार्य असल्याचा फायदा मला या ठिकाणी झाला मला थेट आमचे मित्र डॉक्टर दीपक भारती सरांनी उद्घाटक म्हणून बोलावलं आणि उद्घाटकाला फार बोलायचं नसतं म्हणजे माझी अडचण त्यांनी समजून घेतली त्याबद्दल दीपक भारती सरांचे आभार मानतो मांगलाला सरांचे आभार मानतो आणि औपचारिकरित्या या वेबिनारचे उद्घाटन झाले असे जाहीर करतो पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतामध्ये जवळपास सहाशे साडेसहाशे छोटी मोठी संस्थाने अस्तित्वात होती ब्रिटिशांनी भारत सोडून जात असताना या संस्थानिकांना भारतामध्ये राहावयाचे पाकिस्तानमध्ये जावयाचे की स्वतंत्र राहावयाचे याचे स्वातंत्र्य दिले भारताने आव्हान केल्यानुसार बहुतेक सगळी संस्थाने भारतामध्ये विलीन झाली परंतु काश्मीर जुनागड आणि हैदराबाद ही संस्थाने या संस्थानिकांनी पार्श्वभूमीवरती हैदराबाद हे तत्कालीन कालखंडातले सगळ्यात मोठे अशा प्रकारचे संस्थान होते आणि या ठिकाणी निजामाची 
जुलमी आणि अनियंत्रित सत्ता अस्तित्वात होती या विरुद्ध जनतेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला होता आणि त्यातून मग पुढे स्वामी रामानंद तीर्थ गोविंदबाय श्रॉफ दिगंबरराव बिंदू चारठनकर भाई उद्धवराव पाटील गव्हाणे इत्यादी नेत्यांनी पुढाकार घेऊन निजामाच्या जुलमी राजवटी विरुद्ध संघर्ष सुरू केला त्यात स्वामी रामानंद तीर्थांचे योगदान खूप मोठे असल्याचे आपल्याला इतिहासातून दिसून येते कामगार चळवळीतून आपल्या कार्याची सुरुवात केलेल्या स्वामी रामन तीर्थांनी शिपरगा आणि अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी शाळेत शिक्षक आणि मुख्याध्यापक म्हणून कार्य करत असताना देशभक्तीचे विचार त्या ठिकाणी पेरलेले आहेत पुढे हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली आणि त्यामध्ये त्यामध्ये स्वामी रामन तीर्थांनी अत्यंत महत्वपूर्ण अशा प्रकारची भूमिका बजावलेली आहे निजामाच्या जुलमी राजवटी विरुद्ध त्यांनी अनेक वेळा संघर्ष केला त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना अनेक वेळा तुरुंगवासी भोगावं लागलं आहे आणि मग पुढे भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद संस्थानाविरुद्ध सैनिकी कारवाई केली आणि त्याचा परिणाम म्हणून सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी हे संस्थान भारतामध्ये विलीन झाले हे होत असताना स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे कार्य अत्यंत मोलाचे आणि दिशादर्शक ठरते आणि म्हणून आज या ठिकाणी हा जो वेबिनार आयोजित केला आहे तो अत्यंत महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा विषय आहे असं मला वाटतं या ठिकाणी दीपक भारती सर जाधव सर मांगलाल राठोड सर आणि चिर्डे सर यांनी मला या वेबिनारचं उद्घाटन करण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानतो माझ्या वैयक्तिक आणि विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या वतीने या वेबिनारला मी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो थांबतो जय हिंद जय भारत धन्यवाद सर अतिशय अनमोल अशा प्रकारचं उद्घाटक म्हणून तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे तर खरंच तुम्ही आज या मराठवाडा मुक्ती संग्राम मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ गोविंदबाई शराफ यांचा जे योगदान आहे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा लढा कशा पद्धतीने लढल्या गेला याचा तुम्ही अतिशय सविस्तर अशा प्रगत पद्धतीचं मार्गदर्शन तुम्ही उद्घाटक म्हणून केलात वेळोवेळी तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करणार अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि पुनश्च एकदा तुमचं महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो धन्यवाद देतो आणि यानंतर या दुसऱ्या सत्रासाठी लाभलेले बीज भाषक की नोट स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या भुक्या इतिहास विभाग प्रमुख हैदराबाद तेलंगणा स्टेट यांचा परिचय करून देण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे अंतर्गत गुणवत्ता सेलचे समन्वयक डॉक्टर डी एन गंजेवार सर यांना अशी विनंती करतो की आजची बीजभाषक प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या भुक्या इतिहास विभाग प्रमुख हैदराबाद युनिव्हर्सिटी यांचा परिचय करून द्यावा प्रोफेसर प्राध्यापक डॉक्टर डी एन गंजेवार सर थँक्यू प्रोफेसर वाघमारे सर एम आय ऑडिबल माझा आवाज येतोय का सर येस सर येस ओके फ्रेंड्स टुडे आय एम हिअर टू इंट्रोड्यूस टू प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या भुक्या वेल नोन स्कॉलर and research social scientist who has got phd from university of warwick uk sir is a professor and the current head department of history in the central university of hyderabad he is a specialized in modern indian history his research interests comprise community history the effects of power knowledge governmentality and dominance the state and nationalism intellectual histories of subaltern communities identity politics by forest and hill people in the 19th and 20th century before joining university of hyderabad in 2014 he taught history at usmania university from 1997 to 2010 and the iflu english and foreign languages university from 2010 to 2014 he was a british visiting fellow in 2010 at school of oriental and african studies university of london 
sir has published four books out of which the history of modern telangana the roots of the periphery a history of the gowns of deccan india subjugated nomads the lambadas under the rule of nizams the lambadas a community besieged are his books which are renowned which are published from renowned publishers of india and abroad like oxford university press oriental black swan and united nation international children emergency fund unicef sir also has edited so many books out of which invisible discrimination the uh, twilight world of the caravan the mapping of adivasi social the eternal colonial legacy articulating self orality are the initial titles of the books sir also has written so many articles in journals and he has also published so many papers in research journals sir has sir has written and completed so many research projects out of which two are worthy of note educational status of tribes in andhra pradesh challenges and achievements policy study co director with dr r ramdas funded by icssr new delhi sir has also completed one project on a study on the relinquishment of lambada girl babies in south telangana uh, the co co director uh, with geeta ramaswami sir has also given so many national and international invited lectures uh, sir also has been to uk for his phd and sir has also visited uh, so many uh, states and countries in the uh, around the globe with this brief introduction and i hand over the mic to the anchor professor ns wagmare sir thank you sir धन्यवाद डॉक्टर गंजेवार सर तुम्ही अतिशय सविस्तर अशा प्रकारचा परिचय आजच्या बिजभाषेत म्हणून लाभलेले प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या भुक्या सरांचा दिलात परिचयातून खरंच सरांचं जे कार्य आहे वर्क जे आहे ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं कार्य आहे सरांनी आदिवासी समाजासाठी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये केलेलं जे कार्य आहे ते अतुलनीय आणि अलौकिक अशा स्वरूपाचं कार्य आहे कारण हैदराबाद युनिव्हर्सिटी ही सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आहे या विद्यापीठामध्ये होत असलेलं जे रिसर्च आहे ते रिसर्च हे समाज उपयोगी अशा प्रकारचं रिसर्च या विद्यापीठामध्ये होत असते आणि त्याची दखल हे यु जी सी सातत्याने घेत असते सरांचं रिसर्च केवळ भारतासाठीच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा सरांनी आपलं रिसर्च पोहोचलेलं आहे त्याबद्दल पुनश्च एकदा मी सरांचं स्वागत करतो आय एम रिक्वेस्टेड सर मे आय रिक्वेस्ट टू युअर ओपिनियन इन दिस वेबिनार प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या भुक्या सर ओके आय माय ऑडिबल कॅन यू हिअर मी डॉक्टर वाघमे येस सर येस या सो thank you all for the you know uh, uh, kind words uh, i thank the seminar coordinator uh, mangilal rathod uh, and uh, uh, professor uh, rajesh uh, karpe dr uh, sada sev dande and uh, principals of uh, uh, mandal arts Uh, commerce and science college and the people's college so thank you all for giving me this uh, opportunity to share some of my you know thoughts uh, on this occasion on uh, uh, broadly uh, political developments and you know liberation struggles in uh, hyderabad uh, state i also congratulates you uh, on Uh, organizing uh, this kind of you know, seminar on the you know, occasion of 75 years of india's you know, independence uh india i mean so, uh, what i'll do is uh, basically uh, uh, try to uh, discuss broadly uh, uh, what was happening in hyderabad uh, why we should uh, 
take uh, Hyderabad uh, a different uh, terrain uh, within the uh, India's uh, the struggle for uh, independence from British rule. Uh, and uh, of course, uh, also you know, go focus on uh, Swami Ramananda Tirtha's you know, role uh, in this you know, movement. Uh, fact that you know, uh, uh, India's independence struggle is a massive you know, mass movement. Uh, it inspired you know, many people, even the you know, common people. Uh, I'm actually you know, a specialist on tribal studies. And I could see the uh, cross-pollination of nationalist ideas, even in the deep forest and you know, hill areas, uh, particularly your Central India and Marathwada region as well. Of course, from the beginning, uh, Marathwada region was a, a boiling point uh, in India's you know, independent struggle. Uh, of course, uh, we cannot uh, credit uh, the independent struggle to any you know, individual, but many individuals, many common peoples even you know, contributed to the you know, independence of this country. So, uh, of course, uh, there were you know, leaders at the helm of the affair, but it was the masses uh, who were destabilizing the you know, colonial administration and colonial rule. So we cannot uh, actually dismiss the masses rule, I mean, the people's rule, I mean, the role you know, in the you know, freedom struggle. As you know, uh, uh, Hyderabad state, uh, had a you know, uh, different uh, you know, situation in many respects because uh, it was not under the you know, colonial rule, direct colonial rule. Uh, there was a uh, uh, king uh, called Asad Jahis. Uh, they were actually you know, ruling the huge you know, territory in the center of the India and uh, the surrounding uh, Hyderabad states were you know, ruled by British. And there is a debate you know, that uh, uh, can we see these, uh, they are called princely states during the colonial era. And can we see this uh, you know, princely state as part of the colonial state? Or uh, were they different? If they were uh, different, in what way they were different? So there is uh, all kinds of uh, debates. And there are many studies actually uh, on princely states, uh, particularly on Hyderabad state, Baroda, also on Kashmir and uh, Travancore, uh, of course, uh, on Mysore state as well. Uh, and the studies shows these states actually were not very much different from the uh, colonial uh, uh, or British uh, India. And my study also suggests that uh, uh, my study on Hyderabad state uh, suggests that, you know, uh, uh, there were just only a couple of decades difference between British India and you know, princely India. Whatever the developments taking place in British India were extended in princely state in a 20 to 30 years of period. Whether it is a revenue uh, uh, system, or administrative reform or any other you know, uh, regulation or you know, act. After they were you now passed 
and implemented in British India, the princely states were forced to you know, uh, implement them in their area as well. So in that uh, sense, I don't see much difference uh, between British India and princely India. That's the first point I wanted to make here. And when British left this country in 1947, uh, they very clearly mentioned in the uh, uh, Independence Act that along with the British India, princely India also get independence from the uh, uh, British uh, paramountcy. So, strictly speaking, uh, whole India, including princely India, was very much a part of the British colonial rule. And uh, they got independence along with any uh, uh, other you know, uh, uh, princely uh, uh, British India. Then there was a, you know, a whole lot of issues across the country because uh, uh, British were ruling something about 60% of India directly and about 40% of India was under this so-called princely states. And uh, some uh, princely states, uh, the ruler and the masses, social basis were different, particularly Kashmir and you know, Hyderabad state. Kashmir ruler was Hindu and a large population constitutes Muslim. A quite opposite situation in Hyderabad, ruler was Muslim and uh, uh, people were Hindus. And bringing these two states into Indian Union, was a major challenge before newly born uh, nation called India. Of course, uh, Nehru was uh, playing very um, diplomatic uh, role in these states. Uh, had not uh, Nehru was the first prime minister of India, I don't think uh, India would have been made one nation. Because there were many secession movements, there were many political assertions across the country, <clears throat> there were Tamil nationalism, there was you know, Naga nationalism, there were many other you know, uh, communities in North in, uh, northeastern India who were demanding secession from India. Okay, of course, uh, Kashmir and uh, also you know, Hyderabad. So bringing these uh, you know, uh, areas, into Indian Union was really a serious challenge because of Nehru's diplomacy, his tactful uh, uh, movements, and we could actually bring all these princely states into India. Hyderabad case was uh, completely you know, different. It is actually very, very you know, sensitive uh, in, in the sense there was a partition of India. Muslims were given a separate country, Pakistan. 
and uh, there was uh, propaganda that muslims were not given separate country so all the muslims of india should uh, go to pakistan uh, but there were uh, again uh, some uh, movement particularly mahatma gandhi were calling the muslims that you know india is yours you need not to migrate to pakistan of course that was leading to many rifts and you know many violent activities across the country the trains going between lahore and amritsar were no just coming with dead bodies and you know a blood seed so there was a so much of uh disturbing and you know uh, painful uh, atmosphere during this period and uh, you have to handle with uh, uh, anoka hyderabad anoka state if you i mean sir hyderabad uh, there were i mean sir although there were uh, monarch uh, uh, there were many you know political reforms there were many administrative reforms and uh, all these were you no know, achieved after a you know, long run uh, people movement uh, in this uh, state as well as you know hyderabad the state uh, constitute parts of you no know, marathwada region karnataka region and you now telugu region and uh, nizam was uh, very much aware of the social uh, composition of his state and uh, trying to make balance almost in uh, all aspects uh, there are uh, of course uh, uh, hindus now uh, who reach to prime minister level uh, in the hyderabad state there were hindu ministers there were hindu now uh, army generals uh, so i mean so he was trying to you know accommodate and give a gesture that uh, uh, he is not a muslim you know ruler and uh, of course his relation with you know british was actually very very you know problematic uh I means so there is a general impression that uh, there was no freedom struggle in hyderabad state since it was a princely state but actually in hyderabad there was a very strong anti british movement from the earliest you can't believe you know the kind of anti british movement had taken place you know in hyderabad state uh say start from wahhabi movement which uh, took place uh, in uh, 1830s this wahhabi movement uh, started in north uh, somewhere in 1820s and uh, it was started to actually uh, uh to end the british rule in india and you know bring back you know, the muslim rule the world and uh, this uh, ideology was you know uh, uh, this ideology you know inspired uh, some of the you know leaders in hyderabad state particularly third you know nizam's son was uh, heading this movement in hyderabad state so that was a, a first uh, uh, you can say you know anti british movement in hyderabad you know state and then uh, 1857 revolt 
we all know uh, how uh, ferocious this movement was in Hyderabad state. There was a physical attack on Hyderabad the residency itself on uh, 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 1857. Nana Sahib, Tantya Tope were very instrumental and inspiring personalities, particularly in spreading this uh, anti-British uh, 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 feeling among the you know, masses, particularly in Marathwada region and you know, uh, 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 Telangana regions as well. If you see the you know, this uh, anti-British uh, ideas uh, actually you know, coming largely uh, from Marathwada region and you know, Kannada regions because they were the uh, border uh, areas of the state and the national movement was very strong in these areas, particularly Tilak's impact on Marathwada region is uh, uh, very you know, strong. And uh, 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 of course, uh, uh, Tantya Tope, uh, Nana Sahib, uh, minister and then follow, strong follower, were very actively working, particularly in these uh, uh, border areas and forest areas. Even he could actually uh, impact the Gonds and you know, other tribal communities as well. The Turabas Khan, uh, you know, uh, uh, who uh, actually attacked on Hyderabad the state, uh, was uh, employed by a uh, Gond Jamindar from Chanda uh, district, Baburao Nakamunde. And uh, uh, I mean, so a lot of things actually was. Uh, coming in you know, Marathwada you know, region. And uh, there was a financial support and you know, many sepais actually uh, um, flooded from Aurangabad uh, to Hyderabad. Uh, there was this uh, incident that you know, when this uh, sepais uh, uh, mutiny you know, broke out in North, the uh, Aurangabad regiment were you now asked to move to Delhi. Then there were uh, some, you know, uh, 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 Rohilas and, you know, army men refused this, uh, you know, uh, 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 command, uh, killed their officers and, you know, run away to Hyderabad. Particularly, Chida Khan was uh, one of the major leader of this uh, uh, a revolt uh, in Aurangabad regiment. And uh, there was a demand to release him. Uh, he was uh, actually uh, apprehended by Salarjan and then uh, handed over to you know, uh, a resident. And there was a demand by the uh, nationalist in the state uh, uh, to you know, release him. But uh, uh, British did not uh, listen it, and then ultimately there was a you kind know, of attack on the uh, residency, and uh, this was a very very you kind know, of heroic you kind know, of incident. I mean, so the attack continued almost for a whole night, started somewhere at nine o'clock, and the you know exchange of fire uh, 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 continued uh, till early morning. So, and then, of course, uh, uh, following this, uh, there were uh, widespread of nationalist ideas across the country, and uh, Hyderabad state is not exceptional. In 1885, when uh, Indian National Congress was formed, there were representatives from Hyderabad as well, particularly Agorna Chattopadhyay, father of Sarojin Naidu uh, uh, was very active during this period. He attended uh, Indian National Congress you know, sessions, annual sessions. There were uh, 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 um, 
Abdul Kayum Bulke, uh, uh, nestle, strong uh, nationalist from Hyderabad, who was a comrade of you know, Gornad Chattopadhyay. They were very strongly uh, you know, uh, uh, organizing uh, you know, Congress activities uh, in this you know, area. Of course, uh, Agornad was uh, dismissed from his uh, principalship of you know, Nizam College for supporting the Chanda Railway uh, 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 you know, uh, policy. So, and then uh, uh, there was a Swadeshi movement as well in 1902, start from 1902, uh, the very big uh, uh, movement in Hyderabad state, particularly in Hyderabad and you know, Nanded, Aurangabad, and you know, uh, Raichur, Gulbarga. So in these parts, you know, there were activities, there were burning of you know, foreign clothes and all that was happening. <clears throat> Unfortunately, many of the things are you now, uh, haven't yet documented. Um, and there are uh, uh, some uh, work, but it is really very, very insufficient. Doesn't uh, capture a lot of things, I would say, at a, you know, a grassroots you know, level. I have come across uh, many files of you know, Hyderabad you know, state, which actually talks uh, you know, a lot of things uh, on uh, people's you know, participation you know, in Indian. Uh, uh, freedom you know, struggle in the you know, state. Uh, <clears throat> of course, after 20s, things were you know, changing very fast you know, with the entry of uh, Mahatma Gandhi. Uh, of course, uh, he was a messiah. He was seen as an uh, you know, avatar of you know, Rama. And his impact on the masses was so strong. Even people living on hand to mouth could come out and you know, contribute to national movement in their own way. So, I mean, so that was the impact of you know, Mahatma Gandhi. Now we can say anything on Mahatma Gandhi, that's a, a different thing. Uh, but uh, his impact on masses. He's the one uh, who actually uh, understood the you know, pulse of the you know, uh, Indian you know, masses. So uh, before him, there were many strong leaders like uh, Tilak, uh, Balagangadhar Tilak, Laja Lajapati Rai, okay, Ajat Chandrasekhar and all, but uh, they could not uh, reach out to the masses. Uh, 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 I mean, sir, uh, National movement reached to masses only through the you know Gandhian program and Gandhian you know, philosophy. Uh, and uh, I must say, Gandhi succeeded in you know, taking nationalist ideas uh, to you know, masses. Of course, the non-cooperation movement was a big success. Dandi Satyagraha was a big success. Quit India movement was a big success. And uh, uh, at last, you know, the British, you know, had to leave this country because of this, you know, a mass movement. And in Hyderabad, there were very interesting uh, development uh, from early uh, 20th century. Um, as a part of modernization, there were uh, a development of education institutions as well in Hyderabad. Of course, uh, those institutions uh, were in Urdu medium. In response to this, there were uh, uh, regional language uh, 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 associations, Marathwada, uh, Parshat, uh, Marathi Parshat, Kannada Parshat, Telugu, or Andhra Mahasabha, which were working for their respective linguistic nationalism. 
and uh, there was also another association arya samaj and also hindu mahasabha which was uh, working uh, under the leadership of uh, savarkar uh, these associations initially started uh, as uh, cultural uh, movements and cultural uh, associations cultural you know, platforms but uh, very soon they converted into you know, political uh, organizations of course the name remained the same but uh, the kind of activity they were doing uh, was very much you know, political their uh, i mean uh, on the face uh, they uh, set up to spread uh, uh marathi you know, ko educational institutions in hyderabad state kannada educational institute they were actually running some schools in the city and you know in the marathwada region uh in kannada region of course in hyderabad so uh, uh, still even now i think there are some uh, uh, marathwada or marathi you know, ko, uh, schools in old uh, hyderabad city Uh, run by this uh, Maratha uh, Parshad. Uh, uh, actually, uh, and uh, Arya Samaj. Uh, Arya Samaj uh, actually, you know, started in Punjab in 1875, and um, uh, you could see its uh, presence in Hyderabad state from the late 19th century, somewhere in 19. 1890s and then uh, by 20s it becomes a very prominent uh, uh, platform in hyderabad state uh, if you see its members and its politics uh, very you know sometime you feel strange in the sense uh, it used to accommodate all kinds of people uh, you have this uh, maratha nationalists kannada nationalists telugu nationalists uh, socialist marxists and um, uh, uh, also you know rss uh, hindu mahasabha people i mean the communalist so uh, it was a kind of a very broad uh, it became a kind of a you know, broad uh, uh, platform uh, in you noka know, hyderabad and uh, uh, there was a college uh, no uh, set up by arya samaj is vivekavardhini college so uh, organizing uh, activities uh, in hyderabad state uh, was uh, very difficult not very difficult in the sense uh, uh, even now you know to organize anything we have to take state permission so uh, you have to take uh, state permission but nizam was very clever if it is a, a cultural activity a very friendly he will permit it but if it is a you know, political activity whoever it is it doesn't matter okay uh, he won't uh, allow once uh, mohammad ali jinnah i think i believe in 1920 before he became you know a more a uh, communitarian and communalist he came to nanded uh, for a you know or uh, for arguing some case and the uh, congress nationalists caught him and you know requested him to give a lecture and when the request was uh, appealed to you know government nizam did not you know uh, accept this and uh, he was actually and you know, got caught and sent back to you know bombay okay so i mean sir any uh, political activities were not allowed of course no state even modern state the post independent state doesn't allow any activity against the state so and uh, uh, but uh, if it is a cultural activity you no know, uh, uh, celebration so he would actually allow and that is how 
uh, uh, this Arya Samaj and you know, this linguistic associations, Maratha Parshat, uh, Kannada Parshat, Andhra Mahasabha uh, flourished uh, anything like, and they were doing all kinds of activities. But uh, Nizam was excusing them only on the you know, cultural ground because they claimed that you now they were you know, a cultural association. There was um, Hanuman Vayamsala, which was again very uh, political. They were actually training uh, the uh, violent uh, Hindu fascist uh, uh, kind of uh, you know, uh, people. Uh, sometime uh, there, I have happened to see a you know, uh, file which uh, says you know, some uh, uh, nationalists uh, from Marathwada uh, flee to you know, Hyderabad and you know, hiding in some uh, 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 Hanuman Vaya Masala in uh, uh, Abid's uh, area of Hyderabad city. Then uh, Bombay Presidency Police came and inquired about him and you know, asked uh, Nizam permit them to you know, check in this you know, Vayamasyala. So Nizam said, you know, this is a you know, uh, uh, you know, uh, cultural uh, you know, forum and you know, I will not allow, he did not allow the Bombay you know, police to enter into the Vayamasyala as well. So, I mean, so he was a friend of the, you know, uh, uh, actually, you know, uh, 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 cultural uh, um, uh, specificities and diversities of this region. Okay. And he was uh, promoting, he was uh, giving, you know, actually, you know, money, whoever wants to, you know, organize some activities uh, uh, of their, you know, cultural uh, promotion. Um, many downtrodden communities, actually, even the Banjaras. You know, there was a huge meeting in Hyderabad somewhere in 38, and uh, they were given place, they were given some amount uh, to organize uh, their uh, community you know, meeting as well. What I am trying to tell you is uh, uh, Nizam uh, did not uh, actually you know, uh, 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 abstract or no. Uh, suppress any cultural you know, movement. But when these uh, movements turn into you know, cultural, uh, political, definitely the you know, state would act very violently against uh, you know, such a movement. And that's what you know, happened. So uh, Ramananda Tirtha actually grew up as a part of Arya Samajas uh, from the you know, 30s. 1930s, he was very active in you know, Arya Samaj uh, and uh, doing a lot of activities uh, 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 as a part of the you know, Arya Samaj. Uh, there were uh, actually you know, non cooperation the uh, Satyagras, and um, following the uh, you know, 1935 Act, uh, there was also demand for you no. Know, uh, constitutional reform. And uh, uh, almost in all the provinces, uh, there was a, uh, you know, a, a formation of provincial governments and all that. Okay. So a similar demand was also raised by the you know, uh, uh, Hyderabadis and uh, uh, Nizam actually you know, uh, accepted this demand. A committee was you now constituted under the leadership of you know, Ayanga. And uh, this committee was looking uh, for you no know, constitutional reform in the you know, state. And uh, uh, Tirda, uh, Ramananda Tirda was very active in leading you know, this movement, making representations to this uh, committee, uh, demanding more you know, seats for you know, Hindus, uh, in the you know, uh, councils and you know, legislation, and also in the you know, Hyderabad uh, corporation. So, uh, uh, and he was very you know, active. And uh, they were also, I mean, so participating in you know, Indian National Congress. Okay. Uh, uh, they were participating in this uh, 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 in 38. Uh, they could impress on the, uh, he actually, 
you know, took a big contingent, uh, something about 100 participants uh, 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 to you know, Congress uh, conference uh, in 1938, uh, happened in, uh, uh, I think, uh, uh, Hariharan, Hariharan uh, con conference in Nartes, I think in Meghalaya somewhere. And then, uh, 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 then uh, uh, Nehru also, you know, very much uh, impressed by their participation and uh, allowed them to form you know, Hyderabad you know, State Congress in 1938. Uh, so, and uh, Ramananda Tirda was uh, very active, you know, in organizing uh, Hyderabad you know, State Congress. Uh, uh, the uh, Hyderabad State Congress, uh, I mean, so, uh, this was this uh, formation news had uh, already gone to you know, Nizam. And uh, uh, it was, I think, uh, September 7th, they wanted to launch this officially. Uh, but uh, before one day, I mean, so Ramananda Tirda was arrested, uh, put in jail for, th I think, for uh, about you know, three months. Okay, and uh, 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 but uh, uh, Congress actually, you know, uh, continued to work uh, as a kind of a loose you know, organization. And uh, then uh, uh, after its ban, uh, there was a position called dictator. Dictator in the sense uh, uh, the president or you know, uh, the you know, convener of uh, uh, Congress. And uh, he, uh, Ramananda Tirtha was appointed as you know, dictator of you know, this uh, individual Satyagras. Okay? And he, uh, after his release, he started you know, this individual you know, Satyagras you know, in the you know, uh, Hyderabad. Okay? So, and uh, this country, but again, you know, he was arrested and you know, put in jail. Uh, uh, but uh, he continued you know, this you know, struggle. And then uh, they were doing a lot of activities, I mean, uh, uh, in correspondence with the you know, Indian National Congress. Uh, Sarojin Naidu was very active at this time. Even her daughter, Padmaja Naidu, was also very you know, active. And uh, there were many Telugu guys, uh, Party Anumantarao, and uh, uh, Vaman Naik, uh, uh, and many you know, other leaders. Um, and there was one uh, G.S. Gupta, uh, Arya Samadhist. He was also very you know, active. So a uh, lot of activities were you know, happening actually. Okay? And, uh, and after 1946, you know, after uh, you know, this uh, uh, cabinet's you know, uh, mission, Things were getting clear at all India level that India going to get independence. Okay, and uh, uh, I mean, so, uh, this was the uh, you know, period. I mean, so this uh, forty six uh, to say uh, 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 fifty you know, three. It's a very uh, disastrous uh, you know, period in the history of Hyderabad state. I must say. Uh, this actually, this period, 46 to 1946 to 53, there were many political, uh, uh, no, uh, uh, what do you call, I don't have exact word to uh, describe this, uh, but uh, uh, there were many tussles, uh, there were many violent, uh, you know, uh, incidents uh, happening, uh, a kind of genocide. There was a, a complete bloodshed, whether it is uh, Indian Army or you no know, Rajakars or you no know, uh, Marxist movement, whatever it is. Okay. So, uh, I mean, so there was a series of incidents like uh, 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 under the uh, banner of you know, Andhra Mahasabha Communist Party. There was a peasant army struggle in Telangana, uh, which actually also involved a lot of bloodshed. And then you have uh, 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 the communal you know, rights coming up in Hyderabad. Uh, there was a you know, direct 
you know conflicts between uh, uh, rajakars and you know arya samajis uh, and uh, hindu mahasabha and um, uh, uh, and you also have you know army you know action on hyderabad which again you know attacked you know muslims and you know marxists and you know butchered you know thousands of people okay uh, how many were actually you know died we don't know uh, uh, but uh, but uh, i mean say, during this period also ramananda's role is very very you know important uh, 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 i mean say, congress in 46 uh, nizam was actually because of nehru's persuasion uh, nizam uh, uh, revoked the ban on uh, indian national congress i mean say, hyderabad you know, state congress Uh, then uh, ramananda tirtha was appointed officially you know, president you know, of uh, 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 you know, hyderabad you know, state congress uh, following this uh, uh, of course uh, there was i mean the country was moving towards you know, independence um, then but at the same time the hyderabad question was becoming uh, more and more Uh, 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 what do you call uh, important? Uh, uh, also, developing some anxiety, curiosity. What would happen to you no know, fate of Hyderabad and you know all that? Okay. So uh, India is supposed to be declared as independent uh, uh, nation. on 15th august uh, 47 before that in july itself uh, 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 i don't remember exact date but uh, hyderabad uh, nizam uh, last nizam declared that you no know, uh, india would be uh, sorry hyderabad would be a you know, independent you know, country so uh, that actually you know, shook the whole thing and uh, then there was a join india you know, movement okay uh, in this movement also you know uh, uh, ramananda tirtha was leading congress and you know there was actually kind of you no know, rift within the you know, congress uh, between uh, burkula ramakrishna there was a telugu fellow uh, and uh, uh, ramananda tirtha but uh, somehow ramananda tirtha had taken upper hand in this internal you know, conflicts and he was a leading you know, congress you know, party and then uh, there was a, a, a movement called jain india you know, movement uh, ramananda tirtha actually mobilizing people from maharashtra a lot of people were coming from maharashtra region uh, even beyond you know maharashtra as well other parts of the you know, country as well and you know in uh, and, and you know organizing a lot of activities in hyderabad there was uh, uh, you know uh, jain india uh, uh, celebration day in hyderabad and also you know when you know independence was declared you know of course uh, uh, tirtha was arrested on that day but uh, flag hosting was happening uh, in hyderabad and you know also in kannada and you know marathwada region in a bigger way so uh, uh, actually there was a lot of activities on that day and on the other hand uh, uh, kasim razvi uh, the leader of uh, rajakars um, uh, was also celebrating uh, you know uh, um, uh, hyderabad uh, independent hyderabad you know, day uh, on the same day you know okay uh, 15th uh, august so there was a tussle so there was actually uh, uh, kind of you no know, attacks on each other uh, all these things were you no know, happening um, uh, but uh, uh, it continued it continued and then uh, there was and okay negotiations with the you know, nizam government and you know, ultimately that led to you know stand still agreement uh, on november uh, i think uh, uh, 
29th November 47, under which uh, whatever the relation Nizam had with the British would you now uh, continue further uh, uh, about one year. So uh, uh, Nehru's idea was uh, like uh, within this one year, we would you know, convince the Nizam and gradually you know, bring uh, 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 Hyderabad state into you know, Indian Union. And uh, under the Congress banners, a lot of activities were you know, happening. Uh, of course, uh, simultaneously, Rajakars started you know, attacks you know, uh, on the you know, uh, Hindus and you know, Congress leaders, communist leaders, uh, particularly in Telangana region, I mean, uh, they used to attack on the you know, communists. So uh, there were, I mean, so Rajakars were uh, actually seeing uh, two threats. So one is, you know, uh, uh, Indian you know, government, the other is coming in form of you know, Marxists. So uh, 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 there were uh, you know, I mean, so many uh, uh, incidences uh, in which uh, uh, Rajakars you know, attacked the Marxists and you know, Marxists attacked the you know, Rajakars uh, in open fight and all that was you know, happening. And then uh, 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 things were actually going out of the hand. Okay, so uh, uh, and then uh, uh, this guy, you know, uh, uh, Kasim Razvi, was uh, convincing Nizam that you no, know, I have big army, this and that and all that, uh, telling all uh, 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 stories uh, to Nizam and you know, uh, trying to influence him, uh, you know, fight with the you know, Indian government. Uh, uh, actually, you know, uh, if you go by the you know, historical documents, uh, Nizam was uh, uh, trapped, not trapped, uh, caught in their you know, hand, this uh, Rajakar's uh, hand. Uh, and uh, he was actually in a very you know, helpless uh, position. Okay. Um, uh, they you know, force him to this Layakali uh, Prime Minister, I mean, uh, uh, they force the you know, uh, Chatri, the other uh, Prime Minister, to resign and you know, taken up this uh, Prime Ministership as well. Uh, Layakali was uh, Rajakar, uh, uh, his man, Rajvi's man. So, uh, administration actually you know, gone into you know, Rajakar's hand um, and um, they were doing you know, whatever they wanted to, attacking and the people, masses, uh, committing all kinds of uh, you know, massacres in various places, particularly in the you know, border areas. So uh, he's actually from Nanded region only. I mean, so he was a practicing uh, you know, advocate in Nanded you know, area. So, uh, and uh, he had uh, some hold in that area and you know, recruited uh, poor Muslims and you know, Dalits actually in the, this uh, Rajakar army and you know, uh, 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 doing all kinds of you know, activities. And uh, uh, then uh, Nizam uh, uh, was trying to negotiate uh, you know, with the you know, uh, uh, Indian government. So he had come to a kind of a conclusion. Initially, he was uh, actually uh, trying to assert independence, but uh, soon realized even British uh, Mountbatten and you know, others, he has written a letter to them. And uh, 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 Nizam was told by British official, you know, there is no point you, know, you uh, fighting with the you know, uh, Indian government, you better negotiate with them and you know, get a better benefit to your you know, state. So, and uh, Nizam uh, actually you know, convinced that and you know, he was trying to negotiate, but uh, uh, this uh, Rajakars were not allowing him to even go to uh, Delhi for negotiations. So they were directing him to go to Pakistan and you know, uh, all that, okay. So, but uh, Nizam was not uh, convinced uh, you know, by them once, you know, uh, actually, uh, um, Jinnah came to Hyderabad. 
so they all impressed upon him that you no know, you should talk to jinnah and uh, he came to uh, he brought to the palace and you know then uh, he was you know sitting with you no know, cross legs and you know and also started you know cigars uh last nizam i mean so usman ali khan was a very simple man and then of course he is a king and you know uh, he cannot uh, tolerate uh, you know a zamindar coming and you know, sitting in front of him with cross legs and you know <laughs> smoking actually uh, when you go to uh, when you go to meet nizam there will be only one seat uh, chair in which nizam will be sitting and all other will be supposed to you know stand <laughs> uh but because of uh, this uh, pressure he offered him a chair and uh, this is what happened and then uh, uh, he suggests him to you know uh, uh, join with you know go, go, uh, pakistan then uh, he burst out and you know scolded him anything like really you know no uh, why should i join pakistan how does it matter to me i mean these are the kinds of statements uh, you know he gets okay so uh, and then he you know sent him off uh, and you know that's a, that's a, you know another story uh, uh, but what i'm trying to tell you is uh, uh, nizam actually you know got caught in the hands of this uh, communal you know of forces and uh, uh, and there was a secret uh, you know communications uh, uh, between nizam and you know uh, nehru and uh, there were i mean uh, uh, communication which says that no uh, indian army would come and you know rescue you from marxists and as well as you no know, rajakars okay so that is what uh, jain choudhary when he came uh, uh, you know he was actually you know, welcome in the borders this rajvi cranky fellow and you know his uh, uh, followers uh, resisted and uh, opposed the you know, army which led to actually you know death of many you know you know saints and you know all that uh, uh, but uh, uh, i mean so, uh, 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 of course many uh, uh, you know congress uh, leaders actually you know, from marathwada uh, also you know involved you know in this you know attacks you know attacks on the you know uh, uh, rajvi's uh, followers and you know there was end of you no know, a uh, uh, violent acts uh, uh, between the two and then uh, i mean so after uh, uh, nizam i mean so indian uh, army comes to you no know, hyderabad uh, uh, choudhary you know, declares you know, uh, you know, uh, merger of you no know, hyderabad state in i mean so ask nizam to declare this and you know they have taken nizam to you know Uh, uh hyderabad radio and you know ultimately declares and, and all that so i mean so uh, choudhary you know but tells him that you no know, uh, your majesty you know uh, your rule is back in the sense uh, you are liberated from the you know communist as well as uh, from the communal you know forces so when we talk about you know hyderabad liberation whether it is uh, Uh, liberation of the people or liberation of the nizam uh, it's a and of course still and of a debatable and of a thing okay uh, uh, of course i mean so there are many things involved in this uh, but uh, this is a part of our history and one has to be uh, very very you know careful and you know, when we talk this in public and discuss because these all very sensitive issues now uh political leaders and you know parties uh, trying to take you know political mileage out of this but as academicians as you know you know historians uh, we have to be very very you know careful when we discuss this with our students and also in the you know public domains so this is uh, i mean as i said in the beginning the history of you no know, 46 to you no know, 53 is a full up blitz set okay so uh, because of various reasons okay uh, but uh, we should not uh, use this blitz set to again 
you know, create another blitz in you know, our you know, present you know, time. As a historian, we definitely aspire for creating a harmonious society. I mean, so our historical knowledge should lead to create a harmonious society, but not divisive and you know, a kind of you know, blood this you know, society. So uh, uh, with this, I think uh, I have taken uh, a lot of your time. So I'll stop here. Uh, once again, I thank you uh, all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Atishay Khan Utkrushta Asha Prakarsa Beach Bhashak Manuntumi Margadarshin Kilat Maratwada Mukti Sangram Chal Ladaya Madhe Maratwada Til Thor Swatantra Saini Kansa Yogadanas Navetar Tumi Bhartiya Swatantra Chal Ladaya Kasha Prakari Ladaya Gela Itpa Sunte Bharata Til Saunstani Kan Te Vilini Karan कशा प्रकार से झलेला है आणि त्यामध्ये मराठवाडा हैदराबाद स्टेट याचं विलीनीकरण कशा प्रकार से झलेला है आणि त्यामध्ये अनेक चळवळीचं योगदान अनेक संघटनांची भूमिका ही कशा प्रकारची होती त्यामध्ये आर्य समाज हिंदू महासभा आंध्र महासभा अशा अनेक महासभांच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कशा प्रकारे स्वातंत्र्य मिळालेला आहे याच अतिशय सविस्तर अशा प्रकारचं मार्गदर्शन तुम्ही आम्हाला या वेबिनारच्या माध्यमातून दिलात त्याबद्दल पुनश्च आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन आभार आणि यानंतर या राष्ट्रीय वेबिनारसाठी Amala Lablili Tisri Resource Person Manun Professor Dr. Sadashu Dindesar Mahatma Bashwiswar Mahidale Latur Sir Ityas Ibak Pramukpanahit Ani Swami Ramanan Tirtha Maratwada Abbas Mandalachi Chairman Pun Ahit Professor Dr. Sadashu Dindesaransa परिचय देण्यासाठी मी प्राध्यापक मांगीलाल राठोड सर यांना अशी विनंती करतो की प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव दिंदे सरांचा परिचय द्यावा प्राध्यापक राठोड सर प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव Uh, I, I have introduced uh, Professor Dr. Sadashiv Dande, sir, Head Department of History, Mahatma Basweshwar College, Latur. Sir is a research guide and uh, uh, now working as a board, board of study chairman of Swami Ramananda Tirth Marathwada University. Sir has written so many books. Uh, history of India, National Freedom Struggle Movement of India, and World History. Sir has participated in so many conferences, national and international. He has published many books. Professor Dande, sir, I request to please give your important lecture from us. Thank you, sir. Dhaniwad Rathur, sir. Ya Tisriya Satra Sati Upasthi Taslili Professor Dr. Sadashu Binde Saranna Mi Apla Manogat Vekta Karna Sati Amantrit Karto Professor Dr. Sadashu Binde sir. Sir,
हॅलो हॅलो सर हा हा आवाज येतो सर माझा हो येतो सर सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर आणि पीपल्स महाविद्यालय नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आझादी का अमृत महोत्सव निमित्तानं हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे योगदान या विषयावरील राष्ट्रीय वेबिनारचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर भारती सर या राष्ट्रीय वेबिनारचे उद्घाटक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सन्माननीय मेंबर माननीय डॉक्टर रमेशजी करपे सर या वेबिनारचे बीजभाषक मुख्य वक्ते हैदराबाद विद्यापीठातील इतिहास विभाग प्रमुख माननीय डॉक्टर बुकिया सर आयोजक पीपल्स कॉलेज नांदेड येथील प्राचार्य माननीय डॉक्टर जाधव सर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयातील विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर जिल्हा बीड येथील प्राचार्य सर्व प्राध्यापक वृंद या वेबिनारचे समन्वयक इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर राठोड सर इतिहास विभाग प्रमुख व आमचे स्नेही मित्र डॉक्टर बालाजी चिरडे सर डॉक्टर दत्ता जाधव सर आणि ऑनलाईन सहभागी झालेले सर्व सन्माननीय प्राध्यापक वृंद बंधू भगिनी मित्र हो विषयाकडे वळण्यापूर्वी हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचे यशस्वी नेतृत्व करणाऱ्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांना विनम्र अभिवादन करतो तसेच या हैदराबाद मुक्ती लढ्यामध्ये शहीद झालेल्या सर्व क्रांतिकारकांना हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन करतो हैदराबाद मुक्ती संग्रामात स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे योगदान या विषयावर मी आपल्या समोर माझे विचार व्यक्त करणार आहे आताच बीज भाषिकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशी मांडणी करून समग्र हैदराबाद मुक्ती लढ्याविषयी आपल्याला माहिती दिलेली आहे आणि योगायोग आहे की सर हैदराबाद विद्यापीठातील इतिहास विभाग प्रमुख आहेत अनेक वर्षापासून त्यांचं या परिसरामध्ये सानिध्य आहे आणि त्यामुळं त्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी करून ते आपल्याला हैदराबाद मुक्ती लढ्याविषयी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या योगदानाविषयी पंडित नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भूमिकेविषयी आपल्याला माहिती दिलेली आहे आता तरी देखील एक औपचारिकता म्हणून की मी या विषयावर भाष्य करणार आहे की स्वामीजी हे हैदराबाद मुक्ती लढ्याचे मुख्य नायक होते प्रणेते होते त्यांच्या कुशल क्रांतिकारी नेतृत्वामुळेच हैदराबाद संस्थान जुलमी राजवटीच्या तावडीतून मुक्त होऊन भारतीय संघराज्यात विलीन होऊ शकले मित्र नेतृत्व कसं असावं याच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे स्वामी रामानंद तीर्थ की स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी निजाम विरोधी आंदोलनात लोकांचा सहभाग वाढवला आणि या लढ्याला त्यांनी लोक लढ्याचं स्वरूप प्राप्त करून दिलं आणि त्यामुळंच या लढ्याला यश मिळाल्याचं आपल्याला दिसून येतं आपण इतिहास पाहतो की कुठलाही लढा हा लोक पाठिंब्याशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही की ज्या लढ्याला लोक पाठिंबा नसतो तो इतिहासामध्ये आपण पाहतो की तो लढा अयशस्वी होतो कारण कुठलाही लढा लोक पाठिंब्याशिवाय 
हा यशस्वी होना शक्य नहीं है त्यामध्ये आपण पाहतो की सतराशे एकसष्टच्या पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धाला लोकांचा पाठिंबा मिळाला नाही त्यामुळं तो अयशस्वी झाला कारण या लढ्यामध्ये शिवाजी महाराजांच्या तत्वाकडं दुर्लक्ष झालं आणि त्यामुळं आपण पाहतो की लोकांचा पाठिंबा जो आहे तो या लढ्याला मिळू शकला नाही परिणाम लोक पाठिंब्याच्या अभावी सतराशे एकसष्टचं पानिपतचं युद्ध जे आहे ते अयशस्वी झाल्याचं आपल्याला दिसत अठराशे सत्तावनचा लढ्याला सुद्धा पूर्णपणे लोकपाठिंबा मिळू शकला नाही त्यामुळं हाही लढा अयशस्वी झाल्याचं आपल्याला दिसून येतो आपण या दोन्ही लढ्याच्या अपयशाबद्दल असं म्हणता येईल की या लढ्यामध्ये नेतृत्व कमी पडलं व नियोजनही कमी पडलं आणि त्यामुळं इतिहासातील हे दोन्ही लढे जे आहेत ते लोक पाठिंब्याच्या अभावी आणि नियोजनाच्या अभावी आणि कणखर नेतृत्वाच्या अभावी अयशस्वी झाल्याचे आपल्याला दिसून येतात तर मित्र दुसरीकडे आपण इतिहासात असंही पाहतो असंही आपल्याला दिसून येत की काही लढे जे आहेत ते लोक पाठिंब्यामुळं यशस्वी झालेले आहे मोगल बादशाह औरंगजेबा विरुद्धचा मराठ्यांचा स्वातंत्र्य संग्राम हा छत्रपती राजाराम आणि महाराणी ताराबाई यांच्या नेतृत्वामुळं या लढ्याला लोकपाठिंबा मिळाला हा लढा लोकलढा बनला आणि त्यामुळं हा लढा यशस्वी ठरला औरंगजेबाने आपले पंचवीस वर्ष ते दक्षिण भारतामध्ये घालवले उत्तरेप्रमाणं दक्षिण भारतामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने पण मराठ्यांच्या स्वातंत्र्य संग्रामामुळं आणि या संग्रामाला लोकांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळं औरंगजेबाचं स्वप्न हे स्वप्नच राहिल्याचं आपल्याला दिसून येईल तर अन्यायी जुलमी निजाम राजवटी विरुद्धचा हैदराबाद मुक्ती लढा हा स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या जिगरबाज कुशल नेतृत्वामुळं आणि योग्य नियोजनामुळं यशस्वी ठरला कारण कोणत्याही लढ्याच यश हे बऱ्याच प्रमाणात त्या लढ्याच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असत असं म्हटलं जात की शेळ्याच नेतृत्व जर एखाद्या वाघाने केलं तर शेळ्या देखील वाघाप्रमाणे प्राणपणाने लढतात आणि वाघांचं नेतृत्व जर एखाद्या शेळीनं केलं तर पराक्रमी वाघामध्ये देखील मरगळ येते मित्र हो एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला मी हे सांगितलं प्रस्तुत विषयाकडे वळण्यापूर्वी थोडक्यात या विषयाची पार्श्वभूमी जाणून घेणं ही तितकंच महत्वाचं आहे खरं पाहायला गेलं तर बीजवाचकांनी ते अत्यंत विस्ताराने मांडणी केलेली आहे पण एक साधन व्यक्ती म्हणून की मला सुद्धा हा विषय देण्यात आला आणि त्यामुळं त्यांनी जी काही मुद्दे मांडले की त्या मुद्द्याची पुनरावृत्ती मी करणार नाही पण स्वामीजीचा हैदराबाद मुक्ती लढ्यामध्ये रोल काय होता कशा पद्धतीनं की स्वामीजी हे या हैदराबाद मुक्ती संग्रामामध्ये आले आणि हैदराबाद मध्ये त्यांनी वास्तव्य करून त्याने हैदराबाद मुक्तालयाच त्रिभाषिक प्रांताचं नेतृत्व कसं केलं आपण पाहतो की भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात लहान मोठी मिळून जवळपास पाचशे त्रेसष्ट संस्थानिक होती पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला इंग्रज भारत सोडून गेले पण जाताना भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश त्यांनी निर्माण केले आणि संस्थानांना भारतात विलीन व्हायचं की स्वायत्त राहायचं याचा पूर्ण अधिकार दिला तर ब्रिटिशांच्या या राजकीय खेळीमुळं विविध संस्थानांना भारतीय 
संघराज्यात विलीन करून घेण्याच्या दृष्टीनं अनेक प्रश्न निर्माण झाले अनेक अडचणी आल्या ही संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्याशिवाय ही भारतीय स्वातंत्र्याला परिपूर्णता मिळणे स्वातंत्र्य पूर्णत्वाकडे जाणे शक्य नव्हतं अशा स्थितीमध्ये ब्रिटिशांची सत्ता भारतातून गेल्यानंतर आपले स्वातंत्र्य अस्तित्व टिकवणे आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे हे अशक्य आहे हे बहुतांश संस्थानांना लक्षात आलं अनेक संस्थानांना त्यांना आपल्या मर्यादा लक्षात आली आणि त्यामुळं अशी संस्थाने फारशी खळबळ न करता भारतामध्ये विलीन झाली बहुतांश संस्थाने जी आहे ते भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन झाली पण इतर संस्थानाप्रमाणे जुनागड काश्मीर हैदराबाद ही तीन संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हती त्यामध्ये कालांतराने जुनागड संघर्ष न होता स्वतंत्र भारतात सामील झाले काश्मीर काश्मीरच्या राजाने पाकिस्तान हल्ले हल्लेखोरांना घाबरून काही अटीवर विलीनीकरणाचा करार मान्य केला आणि तो करार आपल्याला ज्ञात आहे त्याविषयी मी अधिक बोलणार नाही कारण आपल्याला इथं हैदराबाद मुक्ती लढ्या मध्ये स्वामीजींचं नेतृत्व कसं होत आणि स्वामीजींच्या नेतृत्वामुळं ते हैदराबाद संस्थान हे भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन कसं झालं आणि हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामाचे टप्पे काय आहेत आणि त्या टप्प्यामध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं योगदान काय होतं की यावर आपल्याला फोकस करायचंय की भौगोलिक दृष्टीनं भारताच्या मध्यभागी असलेल्या हैदराबाद संस्थान मात्र सहजासहजी भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन होण्यास तयार नव्हतं त्यासाठी या संस्थानातील जनतेने निजामी राजवटीच्या विरोधात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला त्यालाच आपण हैदराबाद मुक्ती लढा या नावाने संबोधतो हैदराबादच्या या निजाम राजवटीचा कालखंड जो होता त्याच्यात जास्त तपशिलामध्ये मी जाणार नाही कारण मोगल सत्या ज्या वेळेस कमकुवत झाली की त्यावेळेस मोगलांचा एकेकाचा दक्षिणेतील सुभेदार मीर कमरुद्दीन चिनखिलीज खान यांनी इसवी सन सतराशे चोवीस मध्ये दक्षिणेत स्वतंत्र राजवट स्थापन केली या राजवटीलाच आपण हैदराबाद संस्थानाची राजवट निजाम राजवट असं या घराने या नावाने ओळख मित्र हो निजाम या शब्दाचा जर आपण अर्थ पाहिला तर प्रांत प्रमुख असाच होतो पण आपण बघतो की निजाम हा अर्थ सुद्धा त्याला जी काही दिलेली उपाधी होती ती फसवी आहे कारण प्रांताचं संरक्षण हे निजामानं कधीच केलं नाही कारण प्रांतातील लोकांची फसवणूकच करण्याचं काम केलं सतराशे चोवीस ते एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस जवळपास सव्वा दोनशे वर्ष हे निजामाचं राज्य होत यामध्ये तेलुगू भाषिक तेलंगणा कन्नड भाषिक कर्नाटक आणि मराठी भाषिक मराठवाडा या त्रिभाषिक प्रांताचा समावेश होता या त्रिभाषिक प्रांतातील लोकांनी की स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली की प्रामुख्याने एकोणीसशे अडतीस ते एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस या काळामध्ये लढा दिला खरं तर हैदराबाद संस्थान जर आपण पाहिलं तर हे हैदराबाद संस्थानामध्ये बहुतांश प्रमाणात हिंदू लोक होते पण राज्यकर्ता जो आहे तो मुस्लिम होता या संस्थानामध्ये राहणाऱ्या बहुतांश लोकांची इच्छा भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन होण्याची होती पण राज्यकर्ता मात्र त्यासाठी तयार नव्हता यासाठी आर्य समाज चळवळ हिंदू महासभा महाराष्ट्र परिषद वंदे मातरम चळवळ हैदराबाद स्टेट काँग्रेस जंगल सत्याग्रह झेंडा सत्याग्रह हैदराबाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही इत्यादी 
महत्वपूर्ण आंदोलने जाली। ये प्रत्येक हे आंदोलन जी है या आंदोलना मार्ग वेगवेगे होते या सर्व आंदोलना मार्ग वेगवेगे होते या सर्व आंदोलनाच ध्येय मात्र एक होते निजा तावरी अन्यायी जुलमी राजवटीत हैदराबाद संस्थान मुक्त करने आदराबाद संस्थान जी है ते भारतीय संघराज्या विलीन कर सर्व आंदोलनकर्त्या कि स्वामीजी मे स्वामी रामानंद तीर्थ हेतृत्वा खा एक लड़ा ने एक दिला ने लड़ा दिला आता स्वामी रामानंद तीर्थ आता स्वामी रामानंद तीर्थ की जन्म जो है तीन ऑक्टोबर एक तीन मध्य कर्नाटक विजापुर जिहल शिंदगी या तालुक्या गावी मूल से खेड़ी या गाँव से खेड़ी ये विजापुर जिहत स्वामीजी के वड़ील भगवान राव खेड़कर सिंदगी गावा मधे प्राथमिक शिक्षक होते तर आई यशोदाबाई की लहानपनी मरण पावली होती मात्र छत्र हे लवकर हरवी स्वामीजी बालपण जी है तो हालाक्यात ग प्राथमिक शिक्षण सिंदगी या गावत पुढ़े उच्च शिक्षण महाविद्यालयीन शिक्षण ये आंबेडनेर या नैशनल कॉलेज आने टिड़क महाराष्ट्र विद्यापीठ मित्र कि स्वामीजी मूल नाव जी है वेंकटेश भगवान राव खेड़कर मजे मूल गाँव खेड़ी खेड़कर उर्फ कुलकर्णी वेंकटेश भगवान राव खेड़कर उर्फ कुलकर्णी अस मूल नाव मग वेंकटेश पास स्वामी रामानंद तीर्थ कसे ही एक इतिहास है कारण वेंकटेश भगवान राव खेड़कर लखनऊला गेले लखनऊ ये नारायण स्वामी सानिध्या नारायण स्वामी ये मराठवाड़े मध्य आ मराठवाड़ी तुजापुर जवर हिप्परगा ये आिप्परगा ये स्वामी नारायण वेंकटेश भगवान राव खेड़कर कि संस्त की दीक्षा दी नामकरण जी है ते स्वामी रामानंद तीर्थ अस स्वामी रामानंद तीर्थ या नावानी वेंकटेश भगवान राव खेड़कर जी है ओखने की पूरे वेंकटेश भगवान राव खेड़कर ये नाव मग पड़ल स्वामी रामानंद तीर्थ हेच जी का उपाधि मिला होती गुरुकड़ी तेच नाव पुढ़ आल नावाने ते संबोधले जाऊ लगे नावाने ओखले जाऊ मित्र तत्पूर्वी कि एक ऑगस्ट एक वीसला जी घटना घड़ी भारतीय स्वतंत्र लड़ाच एक जहाल पद्धतिन एक आक्रमक पद्धतिन नेतृत्व करना लोकमान्य टिड़क निधन लोकमान्य टिड़क कार्या विचारा स्वामी रामानंद तीर्थ हर फार मोटा प्रमाण प्रभाव होता प्रसंगा मु स्वामी रामानंद तीर्थ हे बेचेन अस्वस्थ स्वतः स्वामीजी या प्रसंगाच वर्णन की खाली प्रमाण कि आप आठवनी नोद निश्चित मटत कि आजुण पीढ़ीला प्रेरणा देना है स्फूर्ति देना है आईकॉन कश आईकॉन जी है लोकमान्य टीका प्रमाण फॉलोअर कशे तो स्वामी रामानंद तीर्थ सारे स्वामी रामानंद तीर्थ के लोकमान्य टिड़क निधना अस्वस्थ जाए आठवन जी है नोदी है कि कि मी कंबर तलावाच्या पायरीवर बसलो स्वतः स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे हे शब्द आहे त्यामध्ये मी अजिबात छेडछाड केलेली नाही त्यांनी जी आठवण नोंदवून ठेवलेली आहे 
किती आठवण त्यांच्याच शब्दामध्ये मी आपल्या समोर मांडत आहे ते म्हणतात की मी कंबर तलावाच्या पायरीवर बसलो तळ्याचे पाणी पायापर्यंत होते मी खूप रडलो किती वेळ रडलो हे आठवत नाही बाहेरच्या जगाचा मला विसर पडला होता सूर्य मावळत होता आणि सूर्य बघा सकाळपासून उपाशी पोटी लोकमान्य टिळकांच्या निधनाची बाईक बातमी ऐकून ते अस्वस्थ झाले होते गावातल्या तळ्यामध्ये ते गेले होते तळ्यात दोन पाय त्यांनी सोडले होते आणि दोन पाय उडून ते मन शून्याकडे नेत ते तिथं बसले ते सूर्यास्तापर्यंत बसले पाणी नाही जेवण नाही तहान भूक विसरून ते पाण्यामध्ये पाय सोडून बसले होते म्हणजे एवढे बेचेन आणि एवढे अस्वस्थ झाले होते लोकमान्य टिळकांच्या निधनाचा म्हणजे परिणाम त्यांच्या मनावर खोलवर झाला होता आणि सूर्य असता जात असताना त्यांनी सूर्याकडे पाहिलं आणि नकळतपणे तलावातील पाणी जे आहे ते आपल्या दोन वंजळीत घेतलं आणि दोन वंजळीत पाणी घेऊन सूर्याकडं ते टाकत त्यांनी ते स्वतःलाच पुटपुटले आणि म्हणाले स्वतःलाच म्हणाले की या क्षणापासून माझे पुढील सर्व जीवन मी मातृभूमीच्या सेवेसाठी अर्पण करेल आणि अजन्म संन्यासी राहील अजन्म ब्रह्मचारी राहील हा संकल्प मित्र हो वयाच्या सतराव्या वर्षी त्यांनी केला होता आपण बघतो की वयाचं सतरावे वर्ष म्हणजे अत्यंत आजच्या काळात जर आपण पाहिलं तर लहान वय की बऱ्याच वेळी विसाव्या वर्षा च्या मुलाला आज जर आईनं रागवलं तर वडील म्हणतात किंवा वडिलांनी रागवलं तर आई म्हणते का रागवता वड म्हणजे का रागवता मुलाला आणखी तर माझ्या मुलाचं वय जे आहे ते खेळून खायचं आहे म्हणजे आपण बघतो की इथं सतराव्या वर्षी एक फार मोठ्या प्रमाणात की स्वामी रामानंद तीर्थ है ना व्यंकटेश भगवान राव खिड़गी कर उर्फ कुलकर्णी यानी एक मोटा संकल्प के अजन्म ब्रह्मचारी रहने का मातृभूमि की सेवा करना चाहिए बगत मित्र हो संकल्प अनेक जन करता नवीन वर्ष आला कि नवा संकल्प अपन करो पे वर्ष पूर्ण जाठीमाग फिर कभी बगत नहीं कि आप वर्षा सुरुवती संकल्प पूर्णत्वाकडे नेला की नाही पण वयाच्या सतराव्या वर्षी केलेला संकल्प की स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी वयाच्या सत्तराव्या वर्षापर्यंत आपल्या आचरणात आणला म्हणजे हे आपल्याला स्वामीजीच एक वेगळे पण दिसून येत आता स्वामीजी हैदराबाद मुक्ती आंदोलनाकडे कसं वळले खर तर हैदराबाद मुक्ति लड़ा सहभागी होने अगोदर या लड़ाच नेतृत्व करना पूर्वी कि स्वामीजी एक सवीस मधे मुंबई का गिरनी कामगारा च नेतृत्व हो गिरनी मालक विरोध में लड़ा उभा बोबर कामगारा प्रश्ना सा दिल्ली गेले होते तत्कालीन नामवंत कामगार नेते नाम जोशी यांच्या बरोबर त्यांनी काम केलं पण दिल्लीतलं वातावरण आपण पाहतो की दक्षिण भारतातील आणि महाराष्ट्रातील नेत्याला फारसं मानवत नाही असं आपल्याला इतिहास सांगतो त्यामुळं दिल्लीच्या राजकारणावर दक्षिणेच्या तुलनेत उत्तर भारताचं वर्चस्व आपल्याला अधिक जाणवत आपण पूर्ण भारतीय पंतप्रधानाची जर लिस्ट काढून बघितली तर उत्तर भारताचं वर्चस्व जे आहे ते आपल्याला भारतीय राजकारणावर राष्ट्रीय राजकारणावर अधिक जाणवत त्यावर मी अधिक भाष्य करणार नाही पण स्वामी रामानंद तीर्थ हे दिल्लीला गेले होते नाम जोशी बरोबर त्यांनी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काम केलं कामगारांसाठी त्यांनी लढा दिला पण तिथलं वातावरण न मानवण्यामुळं की त्यांची प्रकृती बिघडली आणि या काळामध्ये की त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला हात वगैरे जे आहे हात पाय त्यांचे लुळे पडले आणि या आजारपणामध्ये जवळपास दीड वर्ष त्यांचे गेले पण तरी देखील त्यांनी हिंमत हारली नाही 
आणि त्यानंतर आपण पाहतो की त्यांनी कामगार क्षेत्र सोडलं कामगार विश्व सोडलं आणि त्यांनी शिक्षक होण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढे ते हिप्परग्याच्या राजकीय शाळेत म्हणजे दिल्लीवरून ते सरळ मराठवाड्यात आले आणि मराठवाड्यातील तुळजापूर तालुक्यामधील हिप्परग्याच्या राजकीय शाळेमध्ये ती आली अंदूरच्या जवळ तुळजापूर तालुक्यामध्ये हिप्परग्याची राजकीय शाळा आणि स्वामीजी हे उच्च विद्याविभूषित असल्यामुळं ते हिप्परग्याच्या राजकीय शाळेमध्ये मुख्याध्यापक बनले एकोणीसशे एकोणतीस मध्ये त्यांनी या राजकीय शाळेमध्ये पदार्पण केलं मित्र हो खऱ्या अर्थाने इथून की स्वामीजीचा हैदराबाद मुक्ती लढ्यामधील प्रवास आपल्याला सुरू झालेला दिसतो खर तर आपण पाहतो की हिप्परगेची राजकीय शाळा जी आहे ते या राजकीय शाळेमध्ये जी काही स्वामीजीचे सहकारी होते देवीसिंगजी चव्हाण असतील त्रिपदराव कुलकर्णी असतील राघवेंद्र दिवाण बाबूराव कानळे आणि बाबासाहेब परांजपे चंद्रशेखर वाजपेयी चंद्रशेखर दादा वाजपेयी हे त्यांचे सहकारी होते आणि या सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन की स्वामीजींनी हिप्परग्याच्या राष्ट्रीय शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर राष्ट्रवादाचे धडे दिले राष्ट्रवादाचा कानमंत्र दिला आणि तत्कालीन काळामध्ये एकोणीसशे एकोणतीस तीस एकतीस बत्तीस की या काळामध्ये की कर्नाटक तेलंगणा आणि मराठवाडा की या भागामध्ये की निजाम विरोधी असंतोषाचं वातावरण वाढलेलं होतं पण अशा असंतोषाच्या वातावरणामध्ये की नेतृत्व कुणी करावं विरोध कुणी करावा की हा प्रश्न होता आपल्याला नेहमी समाजामधील असं चित्र दिसतं की लढा दिला पाहिजे विरोध केला पाहिजे पण दुसऱ्याने विरोध केला पाहिजे तुम लढ हम कपडे सांभाळते है ना शिवाजी महाराज हा जन्माला पाहिजे पण कुठे जन्माला पाहिजे हा शेजाऱ्याच्या घरी जन्माला पाहिजे पण स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी त्रिभाषिक प्रांतातील लोकांचं नेतृत्व केलं आणि खऱ्या अर्थानं हिप्परग्याच्या राष्ट्रीय शाळेतून हैदराबाद मुक्ती आंदोलनाचं वातावरण निर्माण झालं आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना जे राष्ट्रवादाचे धडे दिले त्यामुळं विद्यार्थी जे आहे ते राष्ट्रवादी बनले आणि त्यांच्या मनामध्ये अन्यायी जुलमी निजामी राजवटीच्या विषयी प्रचंड राग निर्माण झाला आणि या निजामाच्या तावडीतून मुक्त होण्यासाठी की या हिप्परग्याच्या राष्ट्रीय शाळेतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करायला सुरुवात केली जे मोठे मोठे जे आर्य समाजाचं आंदोलन झालं हिंदू महासभेचं आंदोलन झालं पुढे महाराष्ट्र परिषद असेल वंदे मातरम चळवळ असेल ना ज्या पद्धतीनं स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी कार्य केलं त्या पद्धतीनं औरंगाबाद परिसरामध्ये गोविंदबाई श्राफ यांनी काम केलं गोविंदबाई श्राफ यांनी सुद्धा स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं नेतृत्व मान्य केलं होतं की त्यांच्याच नेतृत्वाखाली त्यांनी सुद्धा त्या परिसरामध्ये लढा सुरू केलेला होता थोडक्यात राष्ट्रीय शिक्षणाबरोबर एक राष्ट्रवादाचे धडे देण्याचं काम स्वामीजींनी आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर हिपरग्याच्या राष्ट्रीय शाळेमध्ये केलं आणि त्यामुळं समाजातील आणि शाळेतील वातावरण जे आहे ते ढवळून निघालं आणि लोक निजाम सरकारकडं हक्काची आणि अधिकाराची मागणी करू लागले आणि या वातावरणामुळं ते अंबाजोगाई परिसरातील लोकांनी की स्वामीजींना या परिसरामध्ये येण्याची विनंती केली आणि त्यामुळं की स्वामीजी जे आहेत ते हिप्परग्याच्या राष्ट्रीय शाळेतून अंबाजोगाईला आले आणि त्यावेळेस अंबाजोगाईचं नाव जे आहे निजाम काळामध्ये अंबाजोगाईचं नाव मोमिनाबाद होत हे बीड जिल्ह्यातील मोमिनाबाद म्हणजे तत्कालीन मोमिनाबाद आणि आजच्या काळातील अंबाजोगाई या ठिकाणी की स्वामी रामानंद तीर्थ आपल्या सहकार्यासह आले तेथील लोकांच्या विनंतीनुसार आणि या अंबाजोगाई म्हणजे तत्कालीन मोमिनाबाद परिसरामध्ये सुद्धा त्यांनी काय केलं योगेश्वरी शिक्षण संस्थेचं पुनरुज्जीवन केलं आणि योगेश्वरी शिक्षण संस्थेचं पुनरुज्जीवन करून की हिप्परग्याच्या राष्ट्रीय शाळेप्रमाणे येथे देखील की त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर राष्ट्रवादाचे धडे अन्याय विरुद्ध त्यांच्या मनामध्ये प्रचंड राग निर्माण केले त्यांच्या मनामध्ये चीड निर्माण केली आणि त्याचबरोबर या परिसरातील लोकांमध्ये एक जनजागृती केली 
निजाम राजवट हि कश अन्याय है कशी जुर्मी है कशी हक्का अधिकारा पयामनी करना है कि ये ओख कर देनेच काम हि स्वामी रानंद तीर्थ अंबाजोगाई लगता कि स्वामी रानंद तीर्थ अपन बगतो कि महाराष्ट्र परिषदे कड़ बो कि जस तेलंगणा परिषद होती आंध्र परिषद होती पद्धतिन धर्ती महाराष्ट्र परिषदे की स्थापना या महाराष्ट्र परिषदे जे सहा अधिवेशन जा आप पहतो कि पेल अधिवेशन जे है तो परभणी जिहल परतूर ये खरतर महाराष्ट्र परिषद मे हैदराबाद मुक्ति लड़ाया खे अर्थान हैदराबाद मुक्ति लड़ाला एक प्लैटफॉर्म मिलन देने काम जर मोटा प्रमाण जर को चलवीन के आंदोलना के अपने लक्षा ये महाराष्ट्र परिषदे या महाराष्ट्र परिषदे जे सहा अधिवेशन जा पेला अधिवेशन जी है तो परभणी जिहल परतूर यठिका तर या परतूर या ठिकाणी की स्वामीजी आपल्या सहकार्यासह अंबाजोगाई येऊन परतूर या ठिकाणी आले आणि परतूर या ठिकाणी की त्यांनी या महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये जे काही लोक आणि सत्या जे क्रांतिकारक जमले होते लोक जमले होते या लोकांना त्यांनी संबोधित केलं बैठकीमध्ये सांगितलं की सर्व लोकांनी एकत्रित येऊन निजामाच्या राजवटी विरुद्ध आणि निजामाने जी काही त्रिभाषिक प्रांतातील लोकांवर जी काही निर्बंध लादले आहेत त्या निर्बंधाच्या विरोधात सत्याग्रह करण्याची गरज आहे आंदोलन करण्याची गरज आहे की अशा पद्धतीचे विचार जे आहे ते स्वामीजींनी मांडले आणि सहभागी लोकांचा उत्साह वाढवण्याचं काम केले गेलं पुढं अधिवेशन जे आहे दुसरं अधिवेशन लातूरला झालं लातूरला सुद्धा ते आले होते आणि तशाच पद्धतीनं ते आपल्या विचारानं की वातावरण ढवळून काढण्याचं काम आणि सहभागी लोकांचा उत्साह वाढवण्याचं काम की स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी महाराष्ट्र परिषदेच्या माध्यमातून केलं मग स्वामी रामानंद तीर्थ हे मराठवाड्यातून म्हणजे अंबाजोगाईवरून हैदराबाद येथे आले एकोणीसशे अडतीस पासून आपण बघतो की कि स्वामी रानंद तीर्थ कि वास्तव्य जी है तो हैदराबाद या पन हैदराबाद या ठिकाणी जी का निजाम विरोधी आंदोलन होत हो आंदोलना च नेतृत्व जे होते मवलवाद्याक हो परिसर हैदराबाद परिसर मवलवादी नेते रामकृष्ण धूत बी रामकृष्ण राव जी रामाचारी पांडुरंग जोशी श्रीधर वामनराव नाईक रवी नारायण रेड्डी ही इत्यादी मंडळींनी ही एक बैठक घेऊन हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेचा प्रयत्न केला आणि घोषणाही केली की हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेची आणि या प्रक्रियेमध्ये जाणीवपूर्वक हैदराबादमधील या मवळवादी नेत्यांनी झालवादी असलेल्या की स्वामी रामानंद तीर्थ यांना बाजूला ठेवण्याचं काम आपण बघतो भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या पद्धतीनं एक मवळवादी नेते आणि जहालवादी नेते की यांच्यामध्ये जसं एक मतभेद होते मनभेद नव्हते पण मतभेद होते हे दोन मतप्रवाह होते एक जहाल मार्गावर चालणारे जे नेते होते ती वेगळे आणि मवळवादी नेते जे होते ती वेगळे की मवळवादी नेते जे आहेत अर्ज विनंत्या या सनदशीर मार्गावर विश्वास ठेवणारे होते पण झालवादी जी होते ते सशस्त्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबणारे होते त्यांना अर्ज विनंत्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता प्रसंगी अर्ज विनंत्याबरोबर शस्त्र सुद्धा हाती उचललं पाहिजे की अशा पद्धतीची भूमिका जी आहे ती झालवाद्यांची होती पण मी ज्या मवळवादी नेत्यांचा उल्लेख केला हैदराबाद मधील की त्या मवळवादी नेत्यांनी की स्वामी रामानंद तीर्थ यांना एक जाणीवपूर्वक हैदराबाद स्टेट कांग्रेस स्थापने का प्रक्रिय दूर काम परिणाम नियति लान्य नौत कारण ज्यादा 
हैदराबाद स्टेट कांग्रेस स्थापने की हालचल सुरू होती मौलवादी हि बी निजाम सरकार की निजाम सरकार मधी हैदर ने कि सर्व मौलवादी मंडली बोलव तंबी दी ताकीद दी खबरदार सर्व मौलवादी नेते जे है घाबरुन गए परिणाम तोडगती पड़ी कारण जालवादी नेत्या बाजूला हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना करना चाहिए स्वप्न जी है तो स्वप्न रहे परिणाम निजाम सरकार ने तंबी दीर धमकी दी सर्व मौलवादी नेते जे है ती गप मग अशा स्थिति नेतृत्व को निजाला विरोध को हा प्रश्न निर्माण सर्वज गप्प मशा स्थिति हैदराबाद ये वास्तव्य कर स्वामी रामानंद तीर्थ ये पुढ़े आए पुढ़े यून तीन हैदराबाद स्टेट कांग्रेस वरिल बंदी उठाने दृष्टि प्रयत्न कराया सुरुआत दृष्टि तीन सत्याग्रह के सत्याग्रह की सुरुआत जी है निजाम विरुद्ध सत्याग्रह करना की सुरुआत की स्वामी रामानंद तीर्थ यानी स्वतः पास खर बढ़ा गए का निजाम विरोधी बोलण सुधा कि अवगड़ होते बोला सुधा लोग मौलवादी नेते अपन बगतो कि घाबरत होते विरोध के नहीं पशा स्थिति मधे कि स्वामी रामानंद तीर्थ हे हैदराबाद मध्य वास्तव्य करता हैदराबाद मधे राहुल हैदराबाद मधी लोक तेलंगणा लोक कर्नाटक परिसर मधी लोक मराठवाड़ मधी परिसर लोक नेतृत्व के निजाम विरोधी आंदोलन व्यापक बनने हैदराबाद वरुण कर्नाटक मध्य दौरे काड़े हैदराबाद वरुण मराठवाड़ दौरे काड़े तरुण राष्ट्रवादा अन्याय विरुद्ध एक चीड़ निर्माण करना सा निजाम राजवटी विरुद्ध आंदोलन करना सा एक तरुण सर्व त्रिभाषिक प्रांत आंदोलन पेटवने काम ये स्वामी रामानंद तीर्थ यानी अपने या त्रिभाषिक प्रांत दौर निजाम विरोधी वातावरण जे है ते पूर्ण या त्रिभाषिक प्रांत ढवलून कड़ कारण लोकान ही लक्षा आल कि अशा बिकट परिस्थिति मधे कि स्वामी रामानंद तीर्थ नेतृत्व आल लोक देखी कि स्वामी रामानंद तीर्थ नेतृत्व मान्य किया त्रिभाषिक प्रांत लोकानी स्वामी रामानंद तीर्थ नेतृत्व मान्य के स्वामी रामानंद तीर्थ के वैयक्तिक सत्याग्रह के बगतो कि स्वामी रामानंद तीर्थ प्रेरणे मार्गदर्शना त्रिभाषिक प्रांत मधे अपन पहतो कि पंद्रह ऑगस्ट भारता स्वतंत्र झेडा सत्याग्रह सुरू सभी कड़ी प्रत्येक त्रिभाषिक प्रांत लोकानी स्वतंत्र की मगनी की तत्पूर्वी अपन पहतो त्रिभाषिक प्रांत मध्य जंगल सत्याग्रह सुरू जंगल सत्याग्रह निजाम राजवटी नुकसान करना चाहिए क्रांतिकारक स्वतंत्र सैनिक सर्व त्रिभाषिक प्रांत मधे एक वनवा पेटवने काम सर्व लोक निजाम राजवटी विरुद्ध आंदोलना मधे सहभागी कर काम कि स्वामी रामानंद तीर्थ यानी कि कारण स्वामी रामानंद तीर्थ प्रेरणे मुखर नेतृत्वा मुझे क्रांतिकारी नेतृत्वा मुझे ठीक पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच नर झेडा सत्याग्रह प्रत्येक खरतर झेडा फड़कवायला त्रिभाषिक प्रांत मध्य बंदी होती तिरंगा झेडा फड़कवने त्रिभाषिक प्रांत मध्य बंदी होती तरी देखी बंदी हुकूम मोड़न की स्वामी रामानंद तीर्थ आदेशानुसार कि अनेक अपने घर पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेचला तिरंगा फड़कने का काम किया मित्र पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेचला भारताला स्वतंत्र मिला कारण ब्रिटिश भारता मधे जो भाग होता पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेचला स्वतंत्र मिलाल पन निजाम राजवटी मध्य हो निजाम हा ब्रिटिशांच गुलाम होता त्रिभाषिक प्रांत लोक जे है अपन निजा गुलाम होते अपन गुलामा गुलामा गुलाम हो तो अपन पहतो कि इतर राज्य तुलने में कि विशेषतः महाराष्ट्र मधे 
मराठवाडा तुम्हाला आपल्याला मागासलेला दिसतो की दक्षिण भारतामध्ये आपल्याला कर्नाटक मागासलेला दिसत आणि हैदराबाद तेलंगणा जी आहे यांनी हा सुद्धा यामधील सुद्धा बराचसा भाग मागासलेला आहे त्याच कारण म्हणजे जी आहे निजाम राजवटी कारण निजाम राजवटीनं जे आहे ते या भागातील विकासाकडे दुर्लक्ष केलं कारण या भागामध्ये बहुतांश जनता जी आहे ती हिंदू होती आणि राज्यकर्ता मात्र काय होता ती मुस्लिम होता आणि याचा या राज्यकर्त्याचा कल जो आहे शेवटचा निजाम जो आहे मीर उस्मान अली खान की मीर उस्मान अली खान की याचा कल भारताच्या तुलनेमध्ये अधिक आपण पाहतो की चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानकडे अधिक आणि भारताच्या मध्यवर्ती ठिकाणी भौगोलिक दृष्टीनं भारताच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेलं हैदराबाद संस्थान हे भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन करणं गरजेचं होत आणि यासाठी की स्वामी रामानंद तीर्थ की यांनी लढा दिला आणि त्रिभाषिक प्रांतातील लोकांचं यशस्वीपणे त्यांनी नेतृत्व केलं आणि यापुढं त्यांनी लोकांचा पाठिंबा सुद्धा मिळवला लोक आणि या लढ्याला हैदराबाद मुक्ती लढ्याला लोक लढ्याचं स्वरूप प्राप्त करून खर तर स्वामी रामानंद तीर्थ की यांच्या योग्य नेतृत्वामुळं धाडशी नेतृत्वामुळं क्रांतिकारी नेतृत्वामुळं की हैदराबाद मुक्ती लढ्याला लोक लढ्याचं स्वरूप प्राप्त झालं आणि या लढ्याला लोक लढ्याचं स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळंच की निजाम विरोधी आंदोलन जे आहे ते यशस्वी होत गेलं या पुढं की स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी फक्त लोक लढ्याचं स्वरूपच या लढ्याला प्राप्त करून दिलं नाही तर महात्मा गांधी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल की यांच्याकडे विनंती केली की या भागातील की हिंदू लोकांवर रजाकाराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे आणि या भागातील बहुतांश लोकांची सर्व लोकांची मागणी आहे की भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन होणे आणि त्यामुळं की प्रत्यक्ष की आपण निजाम राजवटीच्या विरोधात कारवाई करणं गरजेचं आहे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंना गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेलांना महात्मा गांधींना ही आपली भूमिका पटवून देण्याचं काम आणि हैदराबाद संस्थानामधील जी काही बिकट झालेली परिस्थिती जी आहे ती परिस्थिती न्यास करून देण्याचं काम स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केलं हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे कारण नेतृत्व करत असताना की त्यांनी पूर्ण राजकीय पाठिंबा बी मिळवण्याचं काम केलं आणि स्वामीजींची ही भूमिका जी आहे ती पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना पटली सरदार वल्लभभाई पटेलांना पटली आणि त्यामुळं की सरदार वल्लभभाई पटेलांनी एक कणखर निर्णय घेतला त्यामध्ये पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा होकार होता हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे बऱ्याच वेळी असं म्हटलं जातं की सरदार वल्लभभाई पटेलांची कणखर भूमिका पण सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालीच हा निर्णय घेतला होता हेही आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे पण इतिहास अभ्यासकांमध्ये असे बऱ्याच वेळी गैरसमज होतात आणि असं म्हटलं जातं की हैदराबाद मुक्ती लढ्याचं नेतृत्व ज्या प्रमाणे सरदार वल्लभभाई पटेलांकडे देण्यात आलं तसं काश्मीरचं नेतृत्व जर सरदार वल्लभभाई पटेलांकडे दिलं असतं तर काश्मीरचा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता असा अभ्यासक म्हणतात पण मित्रो हो पंडित जवाहरलाल नेहरू हे पंतप्रधान होते आणि त्या पंतप्रधान त्या मंत्रिमंडळामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल जी आहे ते गृहमंत्री होते आणि त्यांनी त्यांच्या संमतीनंच हा निर्णय घेतला होता मला असं वाटतं हेही बाब समजणं तितकंच गरजेचं आहे अभ्यासपूर्ण मत आणि संदर्भासहित मत मांडणं हे गरजेचं आहे त्यामुळं हैदराबाद मुक्ती लढ्याविषयी अनेक गैरसमज आहेत की त्याविषयी मी अधिक तपशीलाने बोलणार नाही पण स्वामीजींनी आपल्या नेतृत्वाने त्या निजाम राजवटीच्या तावडीतून हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र करण्यासाठी मुक्त करण्यासाठी की त्यांनी महात्मा गांधी सरदार वल्लभभाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सुद्धा साकडं घातलं आणि त्यानुसार की तेरा सप्टेंबरला 
प्रत्यक्ष पोलीस ऍक्शन सुरू झाली तेरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ला आणि ही पोलीस ऍक्शनची कारवाई जी आहे ती जवळपास चार दिवस चालली सर्व बाजूने सोलापूर मार्गाने इकडे हिंगोली मार्गाने सर्व बाजूने भारतीय फौजा जी आहे ते हैदराबाद संस्थाना मध्य शिर टप्प्या सर्व बाजू जे है हैदराबाद संस्थान की निजाम सैन्य जी है ती को कर शेवटी की पराभव समोर दिसतना कि सतवा निजाम मीर उस्मान अली खान हा शरण आला रेडियो वरुण शरण आया की घोषणा के लिए सत्रह सप्टेंबर एक अठेचला शरण आया नर हैदराबाद संस्थान जी है ये भारतीय संघराज्या विलीन कर अशा पद्धतिन हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्या विलीन भारतीय स्वतंत्र जी है ये पूर्णत्वाक हैदराबाद मुक्ति लड़ा हा भारतीय स्वतंत्र लड़ा अविभाज्य भाग मानला जो हैदराबाद मुक्ति लड़ा आणि पुढं गोवा मुक्ती लढा की यामुळं भारतीय स्वातंत्र्य जे आहे ते पूर्णत्वाकडे गेलेलं आपल्याला दिसून येईल तर बऱ्याच वेळी एक शेवटी समारोपात मी म्हणेल की हैदराबाद मुक्ती लढ्यामध्ये की स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं योगदान जे आहे ते अत्यंत क्रांतिकारक असं योगदान होतं क्रांतिकारक अशी त्यांची भूमिका होती त्यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन जरी हैदराबाद मध्य मवाड़वादी नेत्या बाजूला सारा असल तरी कि मवाड़ना सर्व नेत बरबर घेन कि हैदराबाद मुक्ति लड़ाच निजाम विरोधी आंदोलनाच यशस्वीपण नेतृत्व के लिए त्रिभाषिक तेलुगु भाषिक तेलंगना कन्नड़ भाषिक कर्नाटक आ मराठी भाषिक मराठवाड़ा कि त्रिभाषिक प्रांता एक मेमदे गुंफने काम एकत्र काम एक दिलाने निजाम विरोधी आंदोलन व्यापक करण्याचं काम हे स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केलं आणि याला लोक पाठिंबा मिळवून देण्याचं काम केलं आणि त्यामुळं लोक रस्त्यावर आले आणि लोकांनी आणि पुन्हा भारतीय फौजेंनी मिळून निजाम विरोधी ही लढा दिला निजाम विरोधी प्रत्यक्ष कारवाई केली प्रत्यक्ष लोकांनी ठिकठिकाणी ही सैनिकांना मदत करण्याचं काम केलं एक रोमांचकारी असं वातावरण निर्माण झालेलं होतं आणि अशा स्थितीमध्ये ही सर्व परिस्थिती बदलली आणि निजामाला शरण येण्याशिवाय त्या निजामासमोर दुसरा कुठलाही पर्याय राहिला नव्हता मित्र हो शेवटी मी असं म्हणेन की हैदराबाद मुक्ती लढा है ना की हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक महत्वपूर्ण लढा होता आणि या लढ्यामुळं की भारतीय स्वातंत्र्य हे पूर्णत्वाकडे गेले तर बऱ्याच वेळी हैदराबाद मुक्ती लढ्याविषयी बरेच व्याख्याते बोलत असताना असं मत व्यक्त करतात ओघाने की हैदराबाद मुक्ती लढा हा हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा हा लढा होता पण मित्र हो हैदराबाद मुक्ती लढा हा हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा लढा नव्हता तर हैदराबाद मुक्ती लढा हा अन्यायी जुलमी राज्य करता आणि या अन्यायी जुलमी राज्यकर्त्याच्या वर्चस्वाखाली भरडली जाणारी सर्वधर्मीय जनता यांच्यामधील हा लढा होता उदाहरण आपण पाहतो की अनेक मुस्लिम लोक सुद्धा या हैदराबाद स्वतंत्र संग्रामामध्ये सहभागी झालेले होते एक त्याचं जास्त तपशीलामध्ये मी जाणार नाही एक उदाहरण आपल्याला देता येईल पत्रकार शोएब उल्ला खान याने निजामाविरुद्ध आपली लेखणी चालवलेली आहे आणि त्यामुळं निजाम प्रशासनानं निजाम सरकारनं त्यांची हत्या सुद्धा केलेली आहे म्हणजे मुस्लिम बांधवांचं सुद्धा हैदराबाद मुक्ती लढ्यामध्ये योगदान राहिलेलं आहे त्यामुळं हैदराबाद मुक्ती लढ्याचं जे काही चित्र रंगवलं जात की हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा हा लढा होता मला असं वाटतं हे पूर्ण सत्य नाहीये तर तो लढा म्हणजे आहे हैदराबाद मुक्ती लढा की हा अन्यायी जुलमी राज्यकर्ता आणि त्या राज्यकर्त्याच्या भर वर्चस्वाखाली भरडली जाणारी सर्वधर्मीय जनता यांच्यामधील हा लढा होता आणि त्यामुळेच आपण पाहतो की आमच्या मराठ आपल्या मराठवाड्यातील 
जी स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ आहे की ज्या विद्यापीठाची स्थापना एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला झाली आणि पहिले कुलगुरु जी आहेत डॉक्टर जनार्दन वाघमारे सर यांनी बरोबर हे विद्यापीठ जे आहे ते सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला सुरू केलं आणि बरोबर त्यांनी शेबुल्ला खान याचं सभागृह जे आहे ते विद्यापीठामध्ये सुरू केलं म्हणजे सभागृह जे आहे त्या सभागृहाला शेबुल्ला खान सभागृह असं नाव दिलं म्हणजे आपल्याला या स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठामध्ये सुद्धा आपल्याला इतिहास दिसतो मित्र हो पुन्हा एकदा अधिक मी बोलणार नाही फक्त एवढं म्हणेल की स्वामी रामानंद तीर्थ हे हैदराबाद मुक्ती लढ्याचे प्रणेते होते मुख्य नेते होते आणि त्यांच्यामुळंच हैदराबाद मुक्ती लढ्याला यश आल्याचं आपल्याला दिसून येत तर पुन्हा एकदा हैदराबाद मुक्ती लढ्याचे यशस्वी नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ उर्फ व्यंकटेश भगवान राव खेडगीकर आणि या लढ्यातील शहीद झालेले हुतात्मा झालेले सर्वांना अभिवादन करतो संयोजकांनी मला निमंत्रित केलं शब्दसुमनानी माझं स्वागत केलं त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि या आभासी ऑनलाईन या राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व प्राध्यापक वृंदांनी बंधू भगिनींनी जी काही माझं लांबच चाललेलं जी काही मनोगत आहे ते ऐकून घेतलं की त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा संयोजकांचे आभार व्यक्त व्यक्त करतो आणि मी इथं थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद थँक्यू धन्यवाद सर तुम्ही अतिशय सविस्तर अशा प्रकारचं मार्गदर्शन केलेलं आहे हैदराबाद मुक्ती संग्राम जो लढा लढला गेला आणि त्या लढ्यामध्ये धाडसी क्रांतिकारी अशा स्वरूपाच नेतृत्व ज्यांनी केलं स्वामी रामानंद तीर्थ यांची जडणघडण कशा प्रकारची झालेली आहे अतिशय हलाक्याच्या कुटुंबामधून घडलेलं हे व्यक्तिमत्व देशाच्या नेतृत्वापर्यंत गेलं आणि जे हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा जो लढा आहे हा लढा कशा पद्धतीने त्यांनी लढविला नेतृत्व घेतलं खर सर हा जो लढा लढवीत असताना त्रिभाषिक हा जो तुम्ही उल्लेख केलेला आहे कर्नाटक तेलंगणा आणि मराठवाडा या तिन्ही भागामध्ये एक दिशाहीन अशा प्रकारचं नेतृत्व त्या कालावधीमध्ये होत काही संघटना या लढा लढविण्यासाठी पुढे येत होत्या परंतु स्वामीजीनं जे नेतृत्व हाती घेतलं आणि अतिशय जबरदस्त अशा प्रकारचं नेतृत्व करून मराठवाड्याला केंद्र सरकारमध्ये विलिनी करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला भाग पाडलं आणि त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंची भूमिका पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलांची भूमिका या सर्वावर तुम्ही अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचे विचार प्रकाश मांडलात त्याबद्दल तुमचं पुनश्च आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने आभार आणि या कार्यक्रमाचं अध्यक्षीय समारोप करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे सन्मान्य उपप्राचार्य प्राध्यापक जोगडे सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं अध्यक्षीय समारोप करावे प्राध्यापक जोगडे सर नमस्कार मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय किल्ले धारूर व पीपल्स कॉलेज नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ऑनलाईन वेबिनारचे उद्घाटक डॉक्टर राजेश करपे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद तसेच बीज भाषक प्रोफेसर डॉक्टर भांग्या बुग्या इतिहास विभाग प्रमुख हैदराबाद युनिव्हर्सिटी हैदराबाद या वेबिनारचे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव दंदे पी ओ एस चेअरमन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भारती सर तसेच पीपल्स कॉलेज नांदेडचे प्राचार्य 
डॉक्टर आर्य जाधव सर आम से सहकारी डॉक्टर गायकवाड़ सर डॉक्टर काकड़े सर डॉक्टर गंजेवार सर महाविद्यालय पर्यवेक्षक काले सर या वेबिनार चे आयोजक डॉक्टर बालाजी चिर्डे सर इतिहास विभाग प्रमुख पीपल्स कॉलेज नांदेड़ आम महाविद्यालय इतिहास विभाग प्रमुख प्राध्यापक मंगेलाल राठौर सर सर्व उपस्थित बंधु भगिनी हैदराबाद मुक्ति संग्राम स्वामी रामानंद तीर्थ हमें योगदान या विषया सर्व मान्यवर अपने मत व्यक्त डॉक्टर यानी कांग्रेस परिषदे मध्यम स्वामी रामानंद नेतृत्व कसे उदयास आबल अपने मत व्यक्त के लिए प्रोफेसर दंदे सर हैदराबाद मुक्ति संग्राम हा जनसाम लड़ा होता या लड़ा नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ यानी के बदल सविस्तर महति संगित महाविद्यालय वती सर्व मान्यवर आभार व्यक्त करते वो आयोजक अभिनंदन अध्यक्षीय समारोह जय धन्यवाद सर तुम्हें अतिशय छान प्रकार वेबिनार अतिशय समारोहल पुनश्च तुमसे आभार या राष्ट्रीय वेबिनार हा संयुक्त पद्धति ने घेना घबिनार पीपल्स एजुकेशन सोसायटी इतिहास विभाग प्रमुख प्राध्यापक बालाजी शिर्डे सर मी असी विनंती करो कि कार्यक्रम से आभार मानवे प्राध्यापक डॉक्टर बालाजी शिर्डे सर गुड आफ्टरनून आई एम डॉक्टर बालाजी चिर्डे आर्ट कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज किले धारू डिस्ट्रिक्ट बीट एंड नांदेड एजुकेशन सोसायटीज पीपल्स कॉलेज we both have started a new venture in academic area now that uh, we should have some academic discussion in the platinum jubilee year of our independence once churchill told that india is not a nation it is only population but we have proved that we are not population we have we are we are the nation and uh, continuously uh, we are electing our governments and we are proving that our democracy is a uh, powerful and our democracy is based in our roots and i think hyderabad freedom struggle was one part of our indian freedom struggle and uh, with this uh, very important topic we have arranged organized this uh, discussion i would uh, like to be grateful or i would like to put my vote of thanks for uh, dr rajesh karpe who was the mc member of dr baba saheb ambedkar marathwada university aurangabad i would also like to put my vote of thanks for uh, dr uh, bhangya bhukia who was uh, the who is the head of the department of history at uh, university of hyderabad and uh, i would congratulate to dr sarashu dande who is our leader and uh, who is board, uh, chairman of the board of studies in our university and who has delivered a very nice lecture i think he should have extended his lecture for more uh, 20 uh, more uh, 20 to 25 minutes uh, uh, whatever he has spoke uh, in this lecture series and uh, the most important thing is that uh, head of the department of this college professor mangilal rathod and his principal and today's chairman of this program dr jogde i would also like to Uh, be grateful and i would like to be thankful towards all these members and all technical support i would like to uh, put my vote for uh, those persons who directly or indirectly the cooperative for this cooperated for this program uh, thank you very much with all these kind words i would like to conclude this session and we will wait for uh, another any nice academic discussion on this platform thank you very much thank you hello hello ha ah, sir thank you sir dr balaji teacher day uh, i special thanks to uh, my college principal dr dm bharti and people uh, college nanded Uh, principal sir. dr aryam jadav jadav sir i special thanks to 
both two guests those who are deliver important lecture from to our college dr professor bhangya bhukia and uh, today's national conference uh, we have conducted two college people education uh, nanded education society people college of nanded's and uh, arts commerce science college kille dharur msp mandals sanchalit arts commerce science college kille dharur sir <coughs> thank you sir thank you thank you thank you very much sir thank you thank you वगमारे सर मीटिंग एंड टू ऑल या ऑप्शन वर क्लिक कर मीटिंग बंद कर टाका सर तुम्हें होस्ट है